kwa jina naitwa Baraka Muhammad Shamte nimezaliwa mwaka 1939 katika kijiji cha Kangani wilaya ya mkoa ni Pemba nimeingia shule mwaka 1949 shule ya michakaini cha kichake Pemba na nimemaliza shule ya mwaka 1956 shule ya Bulioni Zanzibar nilipata bahati katika mara kubadilisha kumaliza shule mwaka 1957 ulikuwa uchaguzi wa kwanza wa Zanzibar na mimi nikabahatika kuchaguliwa kuwa karani katika uchaguzi huo na nilishiriki nafasi yangu ya kuandikisha wapiga kura nilianza shule ya dole kizimbani pale pale tulikaa wiki moja kuandikisha wananchi baada ya pale tulileta mjini Unguja nikawa shule ya Kiswandui tukaandikisha watu mjini Unguja kwa wiki moja kumaliza hapo tukapata uhamisho tukapelekwa Pemba mimi kituo changu cha kwanza nilipata konde nikakaa konde wiki moja kuandikisha wananchi pale na baada ya wiki tukarudi chake chake nilibahatika kuwepo chonga katika jimbo la marehemu babangu Muhammad Shamte wakati huo alikuwa ni kiongozi wa Afro Shiraz Party nikaandikisha uchaguzi pale jimbo la chonga kwa wiki moja chonga siku zile ile ya chake chake ilianzia ngwachani kuyuni kujia chake ndo wilaya wakati ule kabla chonga kupele kwa mkoani tulipomaliza kuandikisha uchaguzi mwaka 57 Pemba mimi nikapata bahati katika wafanyakazi 20 tuliobaki ndani ya tume ya uchaguzi tulikuwa na mkurugenzi wetu anaitwa Mr. Smithman yeye ni mzungu kituo cha uchaguzi ilikuwa baraza la manispaa pale darajani tukashughulikia mambo ya upigaji kura mpaka tukamaliza kwa hivyo mimi nikaacha shughuli ya uchaguzi sasa nikarudi nyumbani nilibahatika marehemu babangu akanishirikisha katika mambo ya chama cha Afro Shirazi Party kuandikisha hizi kadi sasa nilipata bahati kweli mimi katika siasa niliingiza na marehemu babangu nika pale nikaanza kutoka umri wangu miaka 19:20 nikaanza kushajiika katika mambo ya siasa kwa hivyo nina uzoefu mkubwa katika mambo ya chama cha ya siasa toka mwaka 57 mpaka hapa nilipofika kwenye umri wa miaka 80 sasa hivi na kitu hiyo ndio historia yangu eh, <coughs> historia ya Zanzibar kwanza nataka kuweka wazi kwamba dhana ya kwamba Zanzibar haikuwa na wenyewe ni potofu kuna watu wengi sana wanazungumzia juu ya suala la Zanzibar kama kwamba ni nchi ilikuwa haina wenyewe hii kabla ujio wa Wareno na Wajerumani na baadaye wa Arabu tayari Zanzibar ilikuwa na wazalia wenyewe wa Zanzibar na walikuwa na vijiji vyao na mitaa yao na wakihishi na walikuwa na mtawala wao akiitwa Mwenye Mkuu Mwenye Mkuu ni mtawala wa kwanza aliyetawala Zanzibar na alikuwa akiishi Bagani Mwenye Mkuu wa kwanza akikaa Bagani akiitwa Butler Frey huyu ni ni ni, ni mwakilishi wa, wa kizungu walioanza kuja hapa kumkuta huyu Mwenye Mkuu na yeye ndiye aliyokuwa akizungumzia swala lazima la utawala wa Mwafrika kwa Zanzibar kabla wa Arabu hawajaja alipokuja Said Said bin Sultan alipofika Zanzibar alianza kuingiliana na waza, wazalia waliokuwa kwa hapa zama hizo lakini kama tunavyojua siku hizo nchi ilikuwa katika stone ages wazalia wa Zanzibar walikuwa wakikaa katika maeneo tofauti tofauti hawalikuwa wakiishi pamoja vijiji tofauti tofauti na huku eneo la mjini walikuwa wakikisha wazee wachache sana walikuwa wakikaa katika maeneo ya mji lakini baada ya ujio ya Wareno wavamizi wa, 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 wa mwanzo walikuwa Wareno walivamia Zanzibar kwa sababu ya biashara na hawa hawakukaa muda mrefu walituachia kumbukumbu ya Wareno ikiwemo ngome kongo iliyoko Betlejaibu na 
walituachia utamaduni wao hapa wa Kireno. Mchezo wa ngombe ni mchezo ambao tumeirithi kutoka kwa jamii ya Wareno. Na bofu lile la ngome kongwe na kuna magofu mengine pemba ya walioacha Wareno. Baada ya kuondoka Wareno walikuja Wajerumani. Wajerumani wao hakukaa muda mrefu sana. Wakaondoka hapa wakasafiri. Ndio walipokuja Waarabu sasa. Zanzibar ilivamiwa na Said Said bin Sultani mwaka 1884 Said Said bin Sultani alitoka Omani akaja Zanzibar. Na alipokuja Zanzibar alikuta mwenye mkuu wa kwanza alokuwa akitawala Zanzibar wakati huo anakaa bagani. Yeye ndiye alianza kumuingia huyu kutafuta uonyeji wa Zanzibar. Mwenye mkuu aliishi bagani baadaye akahama akaenda akahamia Dunga. Akaanza kijiji kipya. Huyu Said Said bin Sultani akaanza biashara yeye ya kutafuta biashara za utumwa. Yeye ndiye alianzisha biashara ya utumwa hapa na vipusa vikitoka bara kuletwa hapa akinunua ili apelekea Arabuni. Lakini mazingira ya Zanzibar Said Said bin Sultani alimvutia. Akapenda sana kuishi hapa. Na yeye akaanza kuhishi Kibene. Pelisi ya kwanza ya Zanzibar ya utawala wa kifalme ni Kibene. Karibu na Raza pale. Ile ndio pelisi ya mwanzo alikuwa akiishi Said Said bin Sultani na akamzidi nguvu mwenye mkuu. Akahodhi utawala wa Zanzibar. Hapo ndiye alipoanza kuita Waarabu kutoka Omani wakaja hapa kuishi. Jahazi la kwanza lililokuja Zanzibar lilikuja na Waarabu hamsini Hawa Said Said bin Sultani aliwatawanya katika vijiji mbalimbali mbali. na akaanza kuamilikisha ardhi. Wakibadilishana kama pembe na vitu vidogo kuwalaghai watu wachukue ma, mahodhi mashamba ya, ya ardhi. Baada kush Usatiti utawala wa kisultani hapa ambao aliutawala miaka mbili huyu alikaa alika mpaka mwaka sita na yeye ndio alianza kugawa eka hii eka ya mzee Karume aliyegawa baada ya mapinduzi ilitokana na Said Said bin Sultani kuona wazalia wa Zanzibar wenyewe ni watu ambao hawatumii ardhi kwa wingi wakachukua maeneo yote ya rutuba hasa kuendea kaskazini na kusini unguja magharibi huku ni eneo la mawe mawe fumba fumba walikuacha huko wakahodhi mashamba maeneo yote haya wakaendelea na biashara ya utumwa miaka nenda mekarudi mpaka mwaka 1800 na 56 alipofariki alimpa urithi mfalme wa pili ni Majid bin Said aliyetawala mwaka 1856 mpaka 1870 miaka 14 kama tunavyojua Said Said bin Sultan alitawala miaka 52 hapa sasa huyu mfalme wa pili ametawala miaka 14 kwa mujibu wa kumbukumbu za historia zinavyoonesha. Na huyu hakuishi sana. Yeye aliendeleza biashara ya utumwa na akahamasisha sana mambo ya kidini. Huyu ndio mfalme aliyopokea wamisionari kutoka nje waliletwa na wazungu na huyu kwa kushirikiana na dola yake ya Zanzibar aliyokuwa nayo ndio aliyowapa kanisa la UMCA kiwanja wajenge na kawapa kanisa la Catholic liloko Shagani na kiungani akatoa eneo kubwa kuwapa wa missionary kule ilikuwa pori tu siku zile Said bin Sultan Said Majid bin Said alitoa hii eneo ukweli missionary Zanzibar walileta na utawala wa kifalme na walifanya hivi kwa sababu ya njia biashara ya kiutumwa kwa sababu unajua hawa watumwa wengi wakitoka bara Nyasaland Msumbiji mgodisho huko walikuwa wakisafirishwa kuletwa hapa. Sasa kupata uhusiano na, 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 na jamii za Kiafrika na wao walikuwa Wakristo ndio wakawapa ile eneo la kujenga. Kwa hivyo ile swala zima la Wakristo wa Zanzibar lililetwa na Waarabu. Na mfalme Majid bin Said ndiye aliyeshajisha mambo haya. Said Majid bin Sultan alirithi palace ya baba yake Said bin Said bin Sultan iliyokuwa kwa bububu. Ile ni palace ya mwanzo wa mfalme alikuwa akikaa pale wafalme hawa wawili wote wakiishi pale. Na huyu kwa sababu alirithi mambo ya utumwa alikuwa anaendeleza tu biashara ya utumwa. Na akiwaachia Waarabu kununua watumwa kutoka bara Bagamoyo na maeneo mengine kuwaleta katika soko la Zanzibar. Alikuwa akiachia mambo yaendelee kama kawaida. 
lakini wananchi wa kawaida wa Zanzibar kwa ki, wa kikaa vijijini kabisa walikuwa hawaki wa, walikuwa hawaji mjini za maiso ilikuwa kuja mjini kazi kwa hivyo huyu Said Said bin Said Majid bin Sultani alikuwa akiendelea akifuata nyayo ya, ya babake kuendeleza mambo ya biashara utumwa eh, pembe sandarusi wakileta baadhi ya vitenge na, 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 na vikoo hivi na kanda kanda hizi za, za kishihidi walikuwa wakileta kutoka Oman kuleta Zanzibar na kofia zile za za Kiarabu walikuwa wakileta biashara watu wale wa Arabu wakifanya biashara kwa Chiahuria kutoka Zanzibar kwenda Oman na Oman kuja hapa na kwenda maeneo mengine ya mkanda mzima wa Pwani mpaka Mombasa mpaka Lamu biashara ilikuwa ikiendelea kule lakini utawala ulikuwa Majid bin Said na aliweka liwali Mombasa na katika liwali wa Mombasa alikuwa mazuri alimweka alamu huyu ndo alikuwa mtawala akisaidia kama ni msaidizi wa utawala wa kifalme kwa upande wa Lamu Mombasa na maeneo mengine na ikajumuisha ika kwamba eneo lile ni pamoja na serikali ya Zanzibar ya utawala wa Sultan mwaka 1870 alipofariki akaingia Said Barghash mfalme wa tatu ni Said Barghash bin Said huyu ni mfalme aliyetawala mwaka 1870 mpaka mwaka 1888 miaka 18 Huyu ni mfalme ambaye alijenga palace ya marhubi Hakuishi katika palace ndogo kwa sababu mfalme alikuwa akitamala na, na, na utawala kwa uzuri zaidi akipenda ubwanyenye na watumwa walikuwa wengi Ukena marhubi pale utakuta mahodhi na magofu yale lakini yale mahodhi yale yaliyoko marhubi alikuwa akiyatumia yeye kukoga mule na wa, ma, ya kazi wa kitumwa kwa msugue Asha kuna tusi ilikuwa anakoga mule uchi wale watumwa wanawake mijakazi iliyopendeza na wachagua wanamsaidia yeye kumsugua mule ndani ya hodhi na Said Barash alimrithisha bihole mambo haya ya mahodhi kukoga na watu, ya, watumwa kukusugua bihole akiishi bungi kenda bungi ndani kule kuna palace ya bihole ina historia kubwa ya bibi huyu wa kifalme ambaye hakuolewa ni katika familia ya Said Barghash yeye alikuwa akiwatumia wanaume watumwa wale majakazi wabe wakubwa kwa sababu hana mume alikuwa siku anaotamani kustarehe anamchagua mtumwa wa aliyokuwa kashiba anaagiza akosho asuguliwe asafishwe alafu usiku anampeleka ndani anastarehe naye ikifika asubuhi anawaita watumwa wenzake kwa wakamchukua wakamnyonge na huyu bihole ameua watu wengi sana kwa mtindo huu kifika kule bungi ukaenda ukiona historia na maeneo yake itakupa picha kamili bihole nini kafanya katika zama zile lakini wakati ule ilikuwa watumwa wananunuliwa na kuuzwa na mtumwa kuuliwa kilikuwa ni kitu cha kawaida hapana kitu cha ajabu sembuse sasa hivi ukiataja mambo haya watu wanauliza kwamba kuna mzanzibari gani aliyofanywa mtumwa hakuna mzanzibari kuna kwa Afrika ndugu zetu wale ugozo kwa watumwa na walikuwa wakiuliwa kwa mambo madogo madogo tu hii mambo ya mtu kupata mimba mtu atakaka kuona tumbo ilikuwa ipo kweli hii mtu kutundikwa juu ya mnazi ya risasi anguke ilikuwa ipo kweli watumwa ambao walikushachoka wanaonekana wazee hawafanyi kazi walikuwa wakitumia mambo haya kwa amri za wafalme watawala waliokuepo za maisha na Said Barachi huyo kitu alichowafanyia Zanzibar ni kitu kimoja kikubwa kitukufu. Alitoa maji kutoka bububu yakapita saa teni yakaja mpaka beti la jaibu darajani, beti la jaibu. Baina ya ngome kongwe na beti la jaibu pale pana kikuta kidogo cha mfereji. Pale uliwekwa mfereji wa kwanza wa Said Barash kwa ajili ya wananchi watumie maji pale. Kwa nini aliweka pale mwanzo? kwa sababu pale ni maeneo ya Waarabu na Wahindi wakitumia maeneo yale. Waswahili walikuwa ngambo. Wao walipata fursa kwa huruma ya Said Barghash akawaekea mfereji kwa haji tumbo. Pana mfereji wa nje pale aliweka Said Barghash na akaweka ngam police station pale pana kikuta mkabala. Na akaweka mfereji wa wima ulioko pale around about nani kule ngambo ule ni mfereji ambaye aliweka Said Barghash kwa ajili ya wananchi wa ngambo wateke maji bure na si hiyo tu huo mlizamu mzima wa maji Said Barghash alijenga jumba la treni lililopo darajani lile ni jumba la historia 
alilijenga Said Barash ili likodishwe pesa zinazopatikana kutoka katika kodi ya nyumba ile ndio iwe ni revolver fund ya kuendeleza mlizamu mzima wa maji na wakati ule usishangae kwamba jumba lile likitosha kwa sababu Zanzibar wakati ule watu hawafiki hata laki mbili watu walikuwa wachache mno na maeneo haya yalikuwa keka maji ilikuwa yanakidhi haja tofauti na leo Zanzibar ambayo ina watu wengi kwa hivyo utaikuta hii hali jumba la treni lile asili yake ni jumba ambalo liliwekwa kwa ajili ya kuchangia mradi wa maendelezo ya revolve fund ya maji mabadiliko yaliyopo sasa ni ya serikali kulingana na nyakati lakini Said Barashi jambo jingine alilolifanya ni kuendeleza elimu kuendeleza elimu kupita missionaries aliwaachia wao wafungue skuli kuendeleza kusoma na yeye akashawishika sana kujenga skuli ile ya Dole alijenga Said Barashi ile ili kwa nini watu waweze kuendeleza lakini akajenga na skuli ya 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 mnazi mmoja ile alijenga specially kwa ajili ya wanawake skuli ile na kwa sababu waswahili ngambo walikuwa hawasome waarabu na wahindi ndio walikuwa kitumia ile skuli hii mambo ya waswahili kupata skuli hizi ni mpaka zama baada ya sultani wa su, baada ya sultani wa baada ya su, sultani wa tano alibin saidi utawala wa Said Barghasi zaidi ya manufaa aliyoleta ya maji lakini na yeye kama wafalme waliopita alirakibisha sana utumwa na zama zake alikuwa bepari mmoja mkubwa sana wa Kiarabu anaitwa Hamad bin Muhammad bin Juma bin Rajab bin Muhammad bin Said Al-Jabri Al-Jabri huyu ni katika Waarabu waliotoka Omani wali, walikuwa mabepari na wana pesa nyingi huyu ndiye aliyokuwa akitoa tuma bagamoyo kuwaleta Zanzibar na alikuwa na kituo kikubwa kule cha kukusanya watumwa kuwaleta Zanzibar huyu Aljebri alizaliwa mwaka 1837 alikufa mwaka 1905 na, na alipata bahati mbaya sana alikuwa kikofu, kipofu kabla hajafa kutokana na ujahili aliyowafanyia watumwa huyu ni mtu ambaye bunduki ilikuwa mkononi kwake katika kusafirisha watumwa mtumwa akichoka hawezi kwenda tena walikuwa kumbeba tabu anampiga bunduki hakuamuru watumwa wenziwe wamchukue Mtumwa akiumwa hana dawa dawa yake ni kumpiga bunduki sasa huyo Ajebri alikuwa akiitwa tip tip ile tip tip maana ya bunduki ile bup bup ndio ikapatikana jina la tip tip huyo Hamad bin Muhammad Majebi alikuwa akiishi shangani jirani na Afrika House pale pana nyumba iliyoandikwa ya tip tip ile akiimiliki yeye akikaa kule kwa sababu alikuwa tajiri mkubwa huyo na alikuwa sahiba yake sana Said Barabash kuendeleza hii biashara ya utumwa. Sasa kwa mintarafi ya utawala wa Kiingereza ambao Afrika Mashariki walikuwa na, ma, na mamlaka na wao. Wakaona kwamba Zanzibar kuna tatizo kubwa la utumwa. Balozi wa kwanza anaitwa Sir Beryl Frey. Alikuja Zanzibar kuonana na Said Barabash akamuomba kwamba afunde soko la utumwa. Said Barashi akamwambia hili suala haliko katika mamlaka yangu peke yangu. Mimi na utawala wa Arabu wenzangu hapa ni lazima tulizungumze. Said Barash alipolipeleka ile hoja kwa Waarabu wenziwe huyu Marjebi akasimama mstari wa mbele kupinga. Kwa nini alipinga? Zanzibar mwaka 1872 ilipata kimbunga kikubwa kimbunga hichi kiliharibu mapato ya Waarabu wote walikuwa na mashamba mikarafuu minazi mingi ilimoka wakapata hasara kubwa kwa ajili ya kimbunga hichi ilipokuja hoja 
ya mgereza kumtaka Said Barash afunge soko la watumwa huyu Marije bakalalamika kwamba mwaka 1872 juzi tu tumepata hasara kubwa ya mazao yetu sasa tu, tufunge soko la watumwa na hichi ndio kipato chetu kikubwa cha kuingiza mapato unanunua mtumwa kwa bei ndogo unampeleka kumuuza Ulaya na maeneo mengine huko mpaka Marekani lakini leo tufunge hii tutapata wapi kipato Said Barash alipokwenda kwa Saber alikuwa nakumpa ili jibu akamwambia dola ya Kiingereza inakulazimisha ukitaka usitake lazima soko la utumwa lifungwe Said Barash alipobanwa sana juu ya swala zima hili la kufunga soko la watumwa akatoa kauli kwamba mishale miwili imenikabili katika majicho yangu upi utakaotofoa jicho langu alipokuwa na homa kii akaenda kawaita waarabu wenzie akafanya nao mazungumzo akamwambia waangereza ni marafiki zetu tunashirikiana kwa hivyo turidhie kufunga soko biashara yetu ya utumwa tutaifanya kimagendo kwa mara ya kwanza Said Barash alikubali kuifunga soko ya Zanzibar mwaka 1873 likafungwa soko la watumwa UMCA kwa kimoto Zanzibar Nikirudi nyuma kidogo kwa ndugu Marjebi Huyu Marjebi kama nilivyomweleza mwanzo alikuwa ni mteja mkubwa sana wa kutafuta watumwa Alifika Tabora huyo kufanya mazungumzo na chifu wa kule kutafuta watumwa kuwaleta Zanzibar na alifanikiwa kupata soko hilo na akapata baadhi ya wanyamwezi kama ni wapagazi akawahi Zanzibar haraka sana kuja akajenga banda moja kubwa gulioni liko banda likuepo ambalo limevunjwa banda lile lilikuepo gulioni ni banda la mafikio ya wapagazi wa watumwa kuwaongoza kuwaleta Zanzibar kwenye soko wakifikia banda lile la gulioni pale karibu na gulioni skuli pale yuko na mafikio ya kupumzikia hili banda ni maarufu sana na tumeendelea kuwa nalo mpaka baada ya mapinduzi tulikuwa nalo hili banda lilivunjwa baada ya kupisha nafasi ya kujenga BOT na kuiondosha skuli ya gulioni na kuvunja lile banda ambalo lilijengwa huyu tajiri mkubwa almadjebi yeye alitanua mbawa zake kutafuta watumwa kutoka Tabora, Bagamoyo, Lindi, Kilwa na wakiambukia Bagamoyo. Pale ilikuwa ndio makao makuu ya kukusanya watumwa kuwaleta kwenye soko kuu la Zanzibar lililoko UMCA kanisa la Catholic, katika kanisa la UMCA lililopo mkunazini. Pale ilikuwa ndio soko kubwa la watumwa lililoekwa na wa, watawala wa kina Said Barash waliliweka soko lile pale. Itakuwa mafikio yote ya watumwa wakiuzwa pale wakinadishwa kama nguruwe kama kuku kama mbuzi kama paka matajiri wale wakishindana kwa bei anafika binadamu anageuzwa mpaka pua ngozi shingo hivyo anageuzwa anafanyishwa mazoezi kuonekana kwamba yuhai kwa sababu watumwa walio kusafirishwa kutoka Tabora kila mwingineo walikuwa wakisafiri kwa miguu wale wanafika Zanzibar walikuwa tabani mapumziko yao makubwa yalikuwa Bagamoyo pale pakaitwa kwa nini pakaitwa Bagamoyo Pameitwa Bagamoyo kwa sababu watumwa waliotoka mikoani huko na maeneo ya, ya, ya nje ya Tanganyika wakija kwa miguu wakifika pale wakifika mapumzikoni. Sasa pale wakifika kupumzika wanangoja ya majahazi ya kuwaleta Zanzibar. Pale wakipata nafuu hiyo ya kupumzika na alau kunywa kwa sababu ilikuwa watumwa kisafirisha masafa marefu hapo hawapumziki njiani. Wanakuja tu kwa miguu wanaokufa wanakufa wanaopona wanapona na wanakuja na mizigo ya pembe ya ndovu kutoka kutoka nje kuleta hapa kwa ajili ya kusafirisha. Sasa pale pakaitwa jina la Bagamoyo kwa sababu watumwa walipata matumaini kwamba mimi nikifika Zanzibar nitanunuliwa na nitasafirishwa kupelekwa Ulaya. Ilikuwa ikiwapa matumaini ndio maana ikaitwa Bagamoyo. Jina la Bagamoyo limetokana kwa ajili ya kupumzisha watumwa waliokuwa wakipata nafasi. Soko la Zanzibar lilifunguliwa na Said Barash limeendelea ku kuuza watumwa kwa miaka mingi mpaka mgereza alipomlazimisha Said Barash kulifunga soko lile ili hii biashara ya utumwa iweze kufa na wakaitumia kwa mlango wa nyuma kwa miaka ilikuwa inaendelea baada ya kufungwa soko lile Waarabu walikuwa kaidi sana katika kuwauza lakini waliokuwa wakiuza ni wa, wa Afrika hakuna Waarabu wenye asili yoyote 
ya eneo lolote la Kiarabu ambalo walikuwa watumwa wakiuzwa katika soko ile watumwa wote waliokiuzwa hapa ni wa Afrika kutoka Afrika Mashariki na Kati kuja kuuzwa Zanzibar hizi kitu kimetokea na kwa bahati mbaya waandishi wengi wa vitabu wanaoandika hawachambui mambo ambayo Waarabu wamewafanyia wa Afrika katika kuwatesa watumwa ikiwemo kama nilivyozungumza wapasua kutisema mtoto tumboni kuwafadhilisha kwa maziwa kuwafanya masuria watu wastarehe nao halafu wanakwenda kustarehe na wake zao mimba wanakuwa hawatii na wanaopata bahati mbaya ya mimba wanatunzwa wakizaliwa wale watoto tu wanachupewa watumwa waka, wakaishi nao nje kuwalea walikuwa hawaruhusi kuka katika palace ya kifalme mtoto yeyote aliyezaliwa na suria kwa kuingiliwa na Mwarabu alikuwa haruhusi kabisa kukaa katika palace na vizazi kama hivi tumerisi hapa Zanzibar kuna watu pemba wamelelewa wametokana na real family hizi kwa, ku, kwa kutoa mimba watumwa wakaenda wakalelewa hawa wanajidai kwa wao ni pemba wengine si kwao pemba lakini wana asili ya royal family mimba za kupata watumwa kuingizwa wakazaliwa wao ndio wanaleta hii kuleta kwa maana wao ni wazanzibari lakini in fact ni watoto ambao wamepatikana kwa masuria kutarehe na wafalme na watoto wa kifalme Said Baragash katika maka yake 18 aliyotawala alichotumia kikubwa nafasi ni kuwapa nafasi waarabu kununua watumwa na kuwauza tatizo lingine lililomkuta Said Barash ni ile kutakiwa na mngereza lazima soko lifunge na waarabu hawataki soko kufungwa akapata mtihani mkubwa sana Said Barash katika utawala wake ikawa waangereza wanambana na watawala wa Kiarabu wanambana Alitumia mbinu ya kisayansi kuwashawishi hawa wafunge soko lakini aliwaachia nafasi kuuza watumwa kwa mlango wa nyuma pamoja na kuwa soko lilifungwa lakini watumwa walikuwa wanaendelea kuuzwa na pembe za ndovu zilikuwa wakiuliwa ndovu bara watumwa wakibeba kuwaleta mpaka Zanzibar kwa sababu na soko la watumwa na soko la pembe lilikuwa wapo wapo lilikuwa likiuzwa na pembe zamani ilikuwa ni biashara kubwa sana kwa nchi za Ulaya, nchi za India, nchi za Uchina. Sikisafirishwa ndo pembe za ndovu. Kama tunaona mpaka leo pamoja na kumarufuku, lakini pembe bado ni mali zinahitajika kwa sababu hivi ni vipusa vikubwa vinachongwa mambo va, va sanaa ya Kiarabu, mambo mengi sana yakifanywa. Said Barakash huyu huyu ndiye aliyeleta wahindi hapa wakachenga Arab doors. Hii ni lango ya Kiarabu hii, unaiona hii. Ni Watumwa wa Kihindi kutoka India waliletwa na Said Barakash hapa. Wakakaa gulioni milango ya Arab Doors ikichongwa gulioni penye miti ulaya pale. Ndio ilikuwa maeneo ambayo kwa kijenga. Na mlango wa kwanza unaojengwa wa Bethlehem. Ulichongwa na mtumwa ule. Wa Kihindi. Akaukafini ule mlango uzuri akautengeneza kwa sababu ya kwamba asiye akachonga mlango mwingine Said Barakash aliamuru akatoa mikono. Aliochonga mlango ule historia hiyo inaonesha na ipo na maana mlango ule wa Betlehemu ni mmoja tu fundi yule baada ya kuchonga mlango ule ukatiwa Betlehemu basi alikata mikono na Said Barakash alihimiza kujenga hii Betlehemu kwa sababu alitaka hii beach eneo la beach view apate kuiona uzuri kuliko kule kibweni alikokuweko kule akawaachia watoto wake na wajukuu zake kukaa akajenga Betlehemu ya mwanzo hapa ndio akaja kaishi hapa ile palace ndogo iliyoko pale Said Barakash ndo alipohamia pale. Wakaendelea wafalme wengine wote wakaishi mpaka mapinduzi. Mfalme wa nne ni Khalifa bin Said huyu alirithi kiti ni kaka mtu alipokufa Said Khalifa. Akatawala kwa miaka miwili, akaendeleza utumwa na akawa anapata mapato yake kutoka na rasilimali aliyoiacha Said Barakash. Unajua katika utawala wa kifalme sasa ana utawala wa rais. Anapokufa rais Hat, hazikwi mpaka mfalme mwingine atawazwe kwa sababu Said Barakash hakuwa na mtoto wa kurithi ufalme akarithi mtoto wa yake Khalid bin Said huyo Khalid bin Said na wakati ule Said Barakash utawala ulikuwa na uchumi mkubwa wa pesa za kifalme huyo Khalid bin Said alikuwa akiendeleza tu ule utawala wa Said Barakash watu kufanya biashara hulia na yeye alikuwa papato yake yapata kwa yale kuuza watumwa kusafirishwa pembe na yeye alikuwa akipata kamishini yake ya utawala. Akiishi namna hiyo tu. Na yeye hakutawala miaka mingi. Alipata maradhi huyu akafa ndani ya miaka miwili. Alipokufa akachukua ndugu yake Ali bin Said. Kama nilivyosema baada ya Khalid bin Said alitawala Ali bin Said. 
huyu mfalme alikuwa mtundu sana na huyu ndiye alianzisha uhusiano wa mgereza na utawala wa Zanzibar katika suala zima la Mahmia na alirakibi watano alirakibika sana juu hili swala na kwa ushawishi huu na uvamizi uliokuwa ukifanya na Wareno na Wajerumani na Wapachugizi ikaingia Hamasa ndio maana King George akaamuru kutia saini mkataba wa kuilinda ma utawala wa kifalme wa Zanzibar na wafalme wenyewe waliogopa kuja kuondoshwa kwa sababu historia ya utawala wa kifalme wao walivamia Zanzibar kwa kuogopa kuja kuvamia na mataifa mengine ndio wakati ya saini mkataba wa tarehe 18 Juni mwaka 1890 mkataba ambao mkataba huu na kuombeni msikilize kwa makini huu ndio mkataba unaodaiwa na masalia ya Waarabu waliotawala Zanzibar uhuru wa tarehe 10 Desemba mwaka 63 alipokuja King George kufuta mkataba huu wakasema Zanzibar imepata uhuru Zanzibar haikupata uhuru Waingereza walikuja kuondoa mamlaka yao katika utawala wa Kiarabu wa Zanzibar kuwaachia nchi yao warudi kwao lakini mtawala wa kifalme uliendelea kuwepo na ndio maana James Dee alikabidhiwa ile hati nitaizungumza mbele Mahmia maana yake ni ulinzi kuilinda dola isivamiwe isinyang'anywe utawala ni kama unavoeka bodyguards rais si analinda ile ni mahmia mahmia ile inamlinda maana ya mahmia kwa Kiarabu ni kugard kulinda na ndio maana balozi wa Kiingereza akaja akakaa hapa na askari wa Kiingereza wakaletwa kule Coopers kulikuwa na mabanda makubwa wakikaa askari wa Kiingereza wa Navy uwanja maisara Coopers uwanja maisara ule asili yake ni uwanja wanaitwa Coopers wenyewe walikuwa wazungu wa, wa, askari wa Kiingereza wakija wanafikia kule wakijenga mabanda lakini sisi tunaita uwanja wa Maisara umebadilishwa kuitwa jina Maisara baada ya mapinduzi lakini ni uwanja wa Kupa zule okay. kwa, kwa mujibu wa ukoloni tuvao tuki kabla ya mapinduzi tukiita Kupa zule uwanja na ulikuwa ukicheza gofu King George alipoamuru huu mkataba utoe saini akaja kiongozi kutoka Uingereza alokuja kusimamia kutia saini hii na huyu ndio kwa balozi wa kwanza wa Uingereza aliyekuja kuhamia jumba lililoko hospitali pale la Ikulu ambao sasa hivi ni Ikulu nikapachikwa bendera ya Kiingereza pale kwa mara ya kwanza ikawa bendera ya Kiingereza inapepea pale na bendera ya Sultani ikipepea forodhani ikawa bendera mbili zinatawala dola ya kifalme wa Omani na dola ya Uingereza dola ambayo hii ya Uingereza ndiyo iliyokuja kuondoka Zanzibar tarehe kumi Disemba mwaka 1963 kauli inotamka na wale wa masalia ya Waarabu kwamba ule ulikuwa ni uhuru wakati chama cha Mafushirazi Party na Waafrika wenyewe hawakuona kwamba ule ni uhuru ule ni kuondoka mtawala mmoja wa Kiingereza aliyoitwa na Mwarabu lakini James Dee alikuwa anaendelea kuitawala Zanzibar na hapo ndo alipoandaliwa mapinduzi mfalme wa sita katika wafalme walioitawala Zanzibar kwa nguvu alikuwa Said Hamed bin Thuwain huyu alitawala mwaka 1893 mpaka mwaka 1896 alibahatika kuitawala Zanzibar kwa miaka mitatu ni mfalme aliyebahatika administration ya utawala ilikushaandaliwa na Mgereza hapa kwa hivyo huyu alirithi baitul mal hazina ya serikali ilithibitiwa na Mgereza ikagawiwa mafungu matatu fungu moja alipewa mfalme fungu moja lilikwenda Uingereza na fungu moja likitumika kuendelea kusaidia watawala wa, wa Zanzibar yani wananchi wa kawaida haya mambo ya kulipa lipa maji na nini ilikuwa zamani hizi pesa zote zikienda Oman tu na Uingereza lakini alipokuja Uingereza kutawala hapa akaanzisha utawala mpya wa, wa, wa administration ya kifedha na hiyo ndio tulirisi tukaendelea nayo mpaka tukafika sasa hivi alianza Uingereza utawala huu administration hii huyu alitawala miaka mitatu na hakuwa na matatizo alikuwa na ulinzi mkubwa alikuwa akistarehe tu hapa anatembea na masuria akaenda marhubi kule palace kustarehe kwa sababu ile ilikuwa kama ni rest house sasa kwa sababu ikulu hasa ilikuwa forodhani kule alikuwa anakwenda kwa kutembea tu rest day wakaenda uh, wa, kizimbani kule kwenye magofu yale kuona tu na kutembea maana kile ndio kama unajua wakati wa utawala wa kifalme walikuwa hawakai ndani tu wakipenda kutembea na wakaenda nje outdoors 
kwenda kustarehe wakaenda kwa bihole kwenda kumsalimia kule ma, 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 majumba yale yaliyoko kule kwenda kuyaona magofu yaliyokuwa kitunzo wakati ule yametupa baada ya wafalme kuondoka katika nchi tu lakini yale yaliyokuwa kitunzo na wafalme walikuwa wakiondoka huyu akatawala mpaka tisina sita bahati mbaya baada ya miaka mitatu alifariki mfalme wa saba ni Khalid bin Barash huyu ni mfalme waliogombana na ndugu yake walikuwa ndugu wawili hawa family moja wakigombania huu utawala hakuna historia kubwa kwa hawa waligombana hawa na mgereza ikawa wanampenda Khalid bin Barash wakamsaidia huyu ile ndugu yake wakamuondoa huyu Khalid bin Barash alikuwa hatakiwi akatakiwa Hamid bin Muhammad sasa huyu alikalia kiti kwa nguvu kinyume na ridhaa ya utawala wa Kiingereza kwa sababu baada ya kuja mgereza kutawala hapa mfalme yeyote alikuwa akitawala pa lazima ashauriane na utawala wa Kiingereza kwa sababu wale kwa tayari ndio wanawalinda kwa hivyo ilikuwa sio watawale tu lazima afanye mazungumzo na balozi wa Kiingereza katika kufanya mabalozi mazungumzo ndio akamtaka Hamid nani Hamud bin Muhammad sio Khalid bin Barash huyo Khalid bin Barash alikivamia kwa nguvu kiti utawala ule wa Kiingereza lakini Uingereza akamwambia ushauri uliotoka madola Commonwealth ni kaka yako atawale sasa wewe unatakiwa uondoke akakataa wewe manuari za Kiingereza zilizokuwa kwa nje wakaipiga Betla Jaib na Betla Jaib siku zile ilikuwa mnara uko chini sio ule ule uko juu ukabomolewa ule mnara hakuna sababu yoyote ni kwamba huyo alimuona hafai kuwa mfalme tu wakamuona anampendelea Humud bin Muhammad na hapa walimweka huyu kwa malengo kwa sababu huyu ndio alianza ile baiti mali katika kugawana rasilimali wakamweka huyu kumshawishi ile kasi makubwa ya pesa yende Uingereza balozi hawezi kukaa hapa ikawa bure tu asiingize asi sasa walimshawishi huyu ili akubali ile mapato na ukusanywa Uingereza wapate zaidi ndio sababu ile mfanya wampende huyu lakini vikawa vita vya siku moja ndio vita vya dunia vimewekwa record kwamba havijawahi kutokea vita duniani vifupi kuliko hichi ndio kama hii siku moja kupigwa mizinga tu mfalme alisalimu amri mwenye aliona naye atapigwa na jimbo lake huyu Khalid bin Barash akasalimu amri akato, akatoroka huyu akaenda zake India kwenda kuishi huyu alitawala kwa siku mbili tu Humud bin Muhammad akaendelea kuitawala dola huyu huyu Humud bin Muhammad utawala hasa wa administration ya serikali alimwachia governor balozi wa Kiingereza sasa ikawa unaendeshwa utawala wa Kiingereza sasa ndio zikaje sheria ndogo ndogo haya mambo ya kupima viwanja mambo ya kulipa kodi alialeta Uingereza sasa utawala wa kuendesha serikali uliacha mikononi kwa Kiingereza baada ya kuja kuhamia balozi hapo sasa huyu ikawa yake yanakaa tu ana ana, ana baraza lake la kifalme linaitwa majlis tanfidh Majlis Tanfid ni wa ulama wa kifalme wale wanakutana na mfalme wanazungumza kwa mustakbali wa nchi yao na kipato ambacho kitapatikana Zanzibar kupelekwa Omani wanapeleka kwa balozi wa Kiingereza balozi wa Kiingereza yale mapendekezo wanayapeleka Uingereza majibu yanakuja kutoka Uingereza nini kigaiwe na nini kichukuliwe Sasa huu utawala ulikuwa unakwenda Kiingereza na utawala huu tumekwenda nao mpaka mapinduzi kwa sababu hata zama za Said Barash na wafalme wote waliokuja hawa walikuwa wakifuata utawala wa kikoloni sasa. Ndio maana tukasema Zanzibar alikuwa na utawala mbili. Utawala wa Kiingereza ambao ndio ulikuwa ukiendesha serikali na ukipata rasilimali kupeleka Omani na kupeleka Uingereza na serikali ya Zanzibar akimwachia mfalme kupata cha, cha kutumia yeye kuendesha nchi. Mfalme wa tisa Ali bin Humud. Yeye katawala miaka tisa Mfalme huyu Humud bin Muhammad na huyu Ali bin Humud utakuta uko juu kuna Muhumud Humud Humud wametajwa hawa wote ni royal family ndani ya family moja mtu yote anaweza akachukua utawala hawa ni binami ufalme mkubwa wa Oman ulikuwa Oman lakini hawa watoto waliohamia huko wakawa wanazaana sasa wale ndugu ndio wanaendelea na kupokelezana utawala huu sio kama mtoto wa mjomba mtoto wake kaka yake ndugu yake ah, hata mtoto wa jomba alikuwa akitawala tutakuja kuona mbele huko bi, bi, bi matuka kashindwa kupata ufalme tutakuja mbele tutauona ukifika utawala wa Said Khalifa tutauelezea uzuri 
lakini hao kwa sababu within the family ya ukoo wa kifalme ana haki ya kuchukua falme madhali kaka mtu kesha mridhisha hivi sasa kuna homo kikubwa Oman kamusi ya kifa hajulikana ina tatawala unless aache wasia kwa sababu hakuo hana watoto na yeye ni mzee na ukoo wake ule wote umekusha hivi sasa Oman kuna tatizo akifa kamusi leo kutakuwa na tatizo nani atakuwa mfalme wa Oman sasa haya walikuwa binaami wapo wakiona ndio maana wakiona wenye kwa wenye ili mtu yote aweze kuwa mfalme Said Khalifa tutaeleza na namna gani utamuona ile vokuwa hausiki na utawala wake Ibn Said na akaja akatawala hapo tutaeleza mbele Khalifa bin Harun huyu ndio mfalme ambaye katika wafalme 12 wafalme watano wamefanya mambo ya historia makubwa Zanzibar akiwemo Said Khalifa bin Harun huyu ndio mtawala wa pili katika kutawala miaka mingi zaidi ya Said Said bin Sultan wa mwanzo aliyotawala miaka mingi sasa na huyu Said Khalifa katawala miaka 49 nani Said Khalifa unapomtaja Said Khalifa unakusudia kumsema nani tumsikilize Said Khalifa namna alivyo Said Khalifa kaletwa Zanzibar tarehe 26 August mwaka 1879 Huyu alizaliwa huko tarehe 26 August mwaka 1879 akaletwa Zanzibar na umri wa miaka kumi. Alipokuja kuwa mtoto akalelewa ndani ya nyumba akaishi mule kutumikia ufalme lakini ndani ya nyumba alikuwa kwa mwanamke mtoto wa kifalme anaitwa Binunu. Binunu hakupata mume kuolewa hapa naye alizaliwa Zanzibar. Utawala wa kifalme ulikuepo wakati ule akaozeshwa Said Khalifa. Kwamba nini amstiri yule mama hana mume. Alipokufa baba yake Binunu mwanamke hao mtawala kwa mujibu wa mila na tamaduni za kiomani mpaka leo uko Arabuni hakuna mfalme mwanamke na mpaka leo Arabuni wanawake hawana haki hata kuendesha gari wanawake ni watu wa kutunzwa kustiliwa ndani nunu hawezi kuwa mfalme sasa Said Khalifa akaidhinishwa na Oman atawale akatawala Said Khalifa kwa mujibu wa historia yetu kama unavyoonekana hapo Said Khalifa aditawala mwaka 1911 Khalifa bin Haru huyu ni mtawala aliyefanya mambo mengi kwa Zanzibar huyu ndiye aliyeleta mambo ya siasa Zanzibar kipindi chake aliwapa umbele wa Arabu sana wakaunda jumuiya za Arab Association wakaunda ushirika wa muzariina kuhovi rasilimali ya karafu yote isafisho magendo wanunue wa arabu wao wazihodhi wasafirishe nje ya nchi kwa kupata biashara hapa kuwa na shirika likiuza karafu hapa zama za utawala wa kifalme walikuwa wakinunua wa arabu wakubwa wenye matajiri na mashamba wakaingia na jamii ya kihindi kununua biashara kwa wanyonge walioko mitaani huko kuchuma kibarua za za waarabu wao wanakuja wauzia waarabu wenzao wanasafirisha kupeleka nje kama ni spice sasa Said Khalifa huyu huyu ndiye alianzisha vyama vya siasa Zanzibar mwaka 1957 akaanzisha vuguvugu la kuleta uchaguzi wa Zanzibar zama za Said Khalifa kwa kushirikiana na ubalozi wa, kim, wa Kiingereza. Uchaguzi wetu wa mwanzo wa Zanzibar umefika mwaka 1157 ni zama za Said Khalifa. Lakini ilikuwaje uje mambo ya uchaguzi? Said Khalifa alikuwa na mabaraza mawili. Baraza la kwanza majlis tanfidh za Waarabu wa Tupu. Hilo ni baraza ambalo ndilo lokishauriana nalo kuendesha mamlaka ya Zanzibar kwa kusaidiana na balozi wa Kiingereza. Ndani ya mabaraza hayo walikuwa Waarabu wa Tupu. Kwa nini ilikuja mambo ya uchaguzi? Katika baraza la Majlis Tanfidh katika Waarabu wakubwa wa Zanzibar Ahmed Sultani Muheri 
alishauri katika balaza la maji tanfith ili tuweze kwenda wazuri na wenyeji wa Zanzibar itolee nafasi mwa Afrika naye aingie katika baraza la maji tanfith kushauri tu asikilize wanyonge huko mashambani wanyonge wanyonge wanasema nini swala hili lilipokelewa kwa mtazamo tofauti wako waarabu wachache waliliunga mkono lakini wengi walilipinga ili shauri na lilileta impact mbaya kwa waarabu kuona kwamba sasa tunataka kuharibisha waafrika kuingia katika baraza la kifalme matoke yake pafanya maandalizi maalumu ya kwenda kuuliwa Ahmed Sultan Mughair alituma Humud bin Sultan kumfanyia kazi Ahmed Sultan Mughair na tarehe mosi Disemba mwaka 1955 katika soko la darajani katika vichochoro vile anarudi Marikiti Humud bin Sultan alichukua jambia akampiga la tumbo alikuwa na mizigo yake anatoka Marikiti akampiga la tumbo hadharani maeneo ya mkunazini mzee yule akaanguka akakimbia yule bana watu wakamhodhi wakamfunga tambara wakambeba akampeleka hospitali ya mnazi mmoja alipokufika hospitali akapelekwa theater akashona yule mzee kwa bahati mbaya hakufa kama alivyodhamiria wakubwa sasa waliposikia waarabu kama mwarabu mwenzao kapigwa watu wengi wakaenda hospitali kwenda kumtizama sasa huyu bana humudi huyo aliposikia kwamba Ahmed Sultani Mugheri hajafariki akapanga njama mpya kumfuata hospitali akavaa majoho yake na kanzu zake akaenda hospitali kule usiku analia yangu kapigwa kauliwa nataka kumuona na nini kwenda na jamii katika jamii yake akaruhusiwa kuingia ndani alipofika akampiga majambi ya mingine pale pale juu ya kitanda akammaliza kabisa akaacha jambi pale na damu akatoka yeye akakimbia serikali ya kifalme siku zile ya Said Khalifa na anajua kwamba ni impact huyu aliyoliwa ni yule aliyesema waswahili waingie ndani ya baraza za kwa hivyo Said Khalifa hakutaki interest yoyote ya kushirikia ile swala yule bwana akakamatwa na polisi alipokamatwa na polisi akaenda akapimwa hospitali ni mzima mmoja akaambiwa apelekwe mental badala kupelekwa kinua miguu akapelekwa mental akaambiwa na wazimu akakaa kule muda mrefu sana kuwa hii sumu ya kwamba huyu bwana kauliwa akazikwa msiba ukaondoka na hii ndio sababu ya kwanza ukoo wa kina sultani muhere akiwemo edi akiwemo riani mwenyewe kime sharifa sultani ukoo wao ule wote wanamili kwenye utawala wa Kiafrika kwa sababu babu yao alikuwa ni mtetezi wa wanyonge wa Kiafrika na hawa uko wariami wana maeneo yao jadida wete pale mashamba yao uko huu kwa sababu asili ya wao wanatoka na pemba vile vile kwa hivyo wana maeneo yao kule hawa tunakwenda nao sambamba mpaka leo maajabu yanayotokea wengine wakasaliti nchi ni watu ambao hawajui historia ya uko wao na ndio maana tunapigania mwanasiasa mzuri jambo la kwanza ajue historia ajielewe yeye nani ajue nchi yake vipi na uko wake umekujaje lakini hapa ndio chanzo cha mwanzo mgogoro ukaja baina ya waafrika na watawala wa Kiarabu wale uko baada ya kuondoka utumwa sasa ikaja haya makabila ya kifalme kwa kandi ya wanyonge washahodi mashamba wakawa wanawalipisha katika kodi katika majumba anaoishi kodi ya senti hamsini lakini senti hamsini zamani ilikuwa huwezi kuipata usione leo zama tunakotoka si senti hamsini huipate utawala wetu hapa umetawala miaka nne na miaka rudi hapa hakuna hakuna nani hakuna pesa hapa pesa zote tuko tukitawala katika ufalme hao wote ni pesa zikitoka India na nchi nyingine tu tukipata pesa kusafirisha mazao tunapata rupia za kiindia na pesa za kiingereza ndio niko naonaso vuguvu la kisiasa lilikuwa kubwa ukabila kwanza wahindi walikuwa na makabila yao na jumuiya yao mabaniani walikuwa na jumuiya yao na kabila yao magoa walikuwa na jumuiya yao na majio yao na magoa walikuwa na jumla kacha lile lilikuwa la magoa 
katika jumu yao walikuwa pale makoo na shukuli yao ilikuwa ni ile iliyoko tumekuja ile ilikuwa ni Grand Institute Grand School ile ya Magoa wenyewe wakitumia halafu wangazija walikuwa na jumuiya yao wangazija jumba lao la mwanzo Constantine Mfaransa ni ile lililoko kiponda balozi wa Kifaransa alikaa pale akiwakilisha wangazija wale kuko hapa na wangazija asili yao wao ni utawala wa Kifaransa na ukija katika utawala wa Kifaransa huna ruhusa kuchukua uraia wa nchi nyingine yoyote mpaka ukaombe makao makuu na hiyo ndio problem iliyoko mpaka leo wangazija wa Zanzibar wanapata mtihani wa kuweza kupata pasipoti ya Tanzania kwa sababu French walikuwa wanakataa kumwachia raia wao kuchukua mamlaka ya nchi nyingine bila kuomba kibali kwao huu mtihani bado mpaka leo upo na ndio maana baada ya mapinduzi Karuma alitoa meli akawaruhusu wangazija wende wende Komoro. Waliondoka wengi tu walibaki tena wale ambao wameoana na waswahili. Lakini walibaki hiyo. Sasa saidi utawala huu wa kifalme ulipoanza haya mambo ya kikabila Arab Association ikaundwa. Hii ndio ilioonza Hizbul Watan. Kwa ajili ya kukabili uchaguzi wa mwaka saba na Hizbul Watan haikuundwa na Waarabu moja kwa moja. Walitumiwa waswahili kuunda hichi chama kwanza. Ili wapate impact ya wanyonge ngambo. Walikuwa watuma, wamegeuza watu hawana hawana thamani. Matokeo yake ikaundwa hii na waswahili. Lakini ultimately alimusi Barwani na wenziwe wakaichukua wakaihodhi Hizbul Watan. Wakaifanya kwa ni chama cha Waarabu. Kikaingia katika uchaguzi wa mwanzo mwaka saba lakini kabla ya uchaguzi wa 57 wa Afrika walipoona kwamba wahindi wana jumuiya yao wangazia wana jumuiya yao mabaniani wana jumuiya yao magoa wana jumuiya yao na wanajiendesha kikabila kabila ikabidi sasa African Association ambayo makao makuu yake ya mwanzo yalikuwa nini mau pale panajengo ambayo ni jumuiya ya wazazi jengo lile lilikuwa la African Association ndio makao makao ya, ya mwanzo pale walipatumia pale na Shirazi Association walikuwa kijangwani na cooperative yao ilikuwa Mwembe Ladi ukienda pale pana makuta ya saruli limba kiagofu pale ndio ilikuwa Shirazi Association ilikuwa kiendesha mzee Thabit Kombo na wiziwe na huko African Association sasa hizi jumuiya mbili zikabidi zikutane wakaitana kwa ushawishi wa mzee mmoja alikuwa akitoka Shirazi Association akaitwa Hatibu Msaba Shafariki huyu alitumwa na wazee wa Shirazi Association kwenda kuwaona wazee wa African Association mpirani jamani tuungane kulinda maslahi ya Afrika hawa baada ya mazungumzo tarehe mosi mpaka tarehe tano Februari walikutana hawa wazee wa African Association majina yao yako pale wazee wa African Association na wazee wa Shirazi Association wazee hawa wa Shirazi Association na African Association walikuwa nani alikuwa mzee Abed Aman Karume Ibrahim Sadawa Abdalla Kasim Hanga Bakari Jabu Mtore Rehani Kingo Raja Busuwedi Ali Juma Sefu Saleh Juma na Saleh Mapete Hawa walitoka African Association Shirazi Association alitoka Ameritaju Thabit Kombo Ali Khamis alikuwa speaker Haji Khatibu Mbungi Usi Ali Amer sio Ali Amer naibu mzee yule aliyetoka kombeni na Uthman Sharif kwa Zanzibar hawa ndio wazee walioitana wakakutana katika nyumba ya mzee Karume ya Kachorora ambayo akiishi Hija sale na na mzee mwanzake mmoja wakikaa pamoja bule nyumbani 
Wazee hawa walikutana nyuma ya mzee Karume lakini aliwapangisha hawa wakiishi. Wakafanya kikao humo tarehe mosi mpaka tarehe 5 Februari. Ultimately wakakubaliana kuunda jumuiya. Kwanza ilikuwa ikiitwa Afro Shirazi Union. Kikao cha kwanza walichokubaliana wakaondoka tarehe tano la kwamba wamekubaliana kuunga Afro Shirazi Union sio Afro Shirazi Party Afro Shirazi Party ilikuja baada ya kikao cha pili huku kuitwa Zanzibar Nationalist Party ndio wakaja wakaibadili jina wakaita Afro Shirazi Party hapa nataka kupambanua kitu kimo sana kinazungumzwa zungumzwa watu wanasema hakuna shirazi hakuna hichi hakuna africans wazee waliotuzaa sisi hawa tuliowataja walitambua kama shirazi ipo na ndio hao kina ameritaju kina thabit kombo kina mzee ali khamisa aliyokuwa speaker hawa kina haji khatibu na wazee hawa wote hawa asili yao ni mashirazi wazee hawa waliounda shirazi Afro Shirazi Party ni wazee wenye historia wanaojua ndio hao no. ndio hao ndio hao asio hawa hawa ili si jumba si jumba ili ili hii tuendele wazee hawa waliunda waliunganisha Shirazi na African Association walitambua kuwepo kwa Shirazi wa Shirazi asili yao hasa background kabla ya Wareno kabla ya wengine wanatoka Iran Iran kuna kuna nchi maalumu inaitwa Shirazi watu wale walisafiri zama hizo kuja huku kwetu miaka mingi na wana magofu ya historia Pemba na hapa Zanzibar misikiti mingi ikiwemo kizimkazi walijenga hao ni taifa ambalo la Waafrika wanatangulia kabla ya Waarabu, kabla ya Wazungu, kabla ya wote. Na wameingiliana na wazazi kuzaa hapa. Leo ukimwambia Mshirazi kwenu Irani hakuna taja hawai kwenda. Wala hakujui. Ni kabila ambalo limebenute mpaka limebadilika kabisa. Sasa hivi wameingiliana na Wazanzibari. Kama ilivyokuwa Wapemba sasa hivi tumeingiliana na Wabara. Maingiliano ya Wapemba na Bara ni 70% kuliko ya Wazanguja na Bara. Pamoja na kwamba Wabara wanaishi hapa. Wapemba wameingiliana nao zaidi. Ukiingia ukanda mzima wa pwani, watu wa Pemba wanakata huko kwa kuona wao wanazaa na wana jukuu, wana watoto. Amin Saidi. Ni mzaliwa wa Kichungwani. Mwanawe ni diwani wa Kafu anokaa mkunazini. Shangani kule. Yule kijana yule. Baba yake Amin Saidi ni mtoto ambaye kazaliwa chake chake nimesoma naye mchaka ni mie na nimetangulia yeye kawa nyuma yangu huyu aliwahi kuwa DC mpapa kutoka Zanzibar kaoa ana watoto ana familia ana magombe kafa kazi kaja hapa mgonjwa mwanaye yuko hapa akamsafirisha kaenda kafia huko na ana mashamba huko leo kwa hivyo utakuta wapemba wapemba wameoa bara kwa wingi zaidi kuliko waunguja mtu wapaje jambiani mkokotoni kisimkazi hawao ibara leo uko na kusikia Mungu yuko tunaokwenda ni sisi wapemba kwenda kuoa kwa hivyo utakuta maingiliano haya ya Shirazi ipo na ndio maana akapatikana Thabit Kombo Thabit Kombo nani Mshirazi Ameritaji wa makunduji percent kubwa wa Shirazi na ameritaji ni mashekha wa kwanza katika aliyosoma Zanzibar akaja akahamia kwa hani pale kote nyuma huko hakuna mwafrika mshekhe hii dini ya Kiislamu ni monopoli ni monopoli katika zama za Zaid Khalifa ikawa hakuna mswali anayesoma na challenge mimi muunguja yeyote au mpemba yeyote aseme kabla ya mapinduzi kulikuwa na msikiti wa Ijumaa kwao na challenge Munguja yoyote mzalia na mpemba yoyote kwao kinyini kulikuwa na msikiti wa Ijumaa misikiti iliyokuwa huko mashamba samani ikiitwa Visala 
vibanda tu vinajengwa kwenye ya mto mtu anafua na anasimama inakatwa mipopo ile inajengwa chanja mtu anaeka makuti anasuka ya kumba ndio msala wako wa kisalia ikaitwa kisala mimi kwetu chabani ukiteremka skuli bondeni tu pale pale kwa kisala babu yangu mzee habibu juma akikaa pale mimi nakwenda chabani mdogo na babangu wanaendesha skuli ya chabani nikikuta hicho mie pale utakuta kwamba mzanzibari kwa jumla hakuwa na nchi kamilikiwa hata kidini mashaka wote wakikaa bagani kiponda hurunzi hapo eh kuna zini misikiti mikubwa yote huko naangalia historia atoke mtu akakae funguni afika hospitali ahesabu misikiti mingapi kutoka funguni mpaka hospitali eneo la mji mkongo ukipata hii barabara kuna misikiti mingapi zaidi ya arobaini misikiti ile ilijengwa na waarabu kwa ukoo ukoo wangu mimi wa Mendere najenga hapa naeka msikiti ndani yake madrasa na kitalu cha makaburi kuanzia malindi mpaka hospitali kama tutatia bulldozer tutatoa mifupa ya waarabu waliozikwa kwa maeneo haya wa karne na karne pamoja na wafalme wenyewe eneo zima la pale people's palace makaburi ya wafalme wote pale wakizikwa kwa hiyo utaona kwamba hawa wali monopoli watu kwa kifikra wali monopoli pamoja na kidini wakaitumia dini wakadai kuna kauli litamkwa kwamba zama za kabla ya wafalme hawajaja hapa wa Zanzibari walitoka hapa wakaenda Omani kwenda kuwaomba kuja kuwalinda kwa sababu Wareno na Wajerumani watawafamia nasemaje haya ni maneno ya kubuni kabla ya masama za utawala wa kikoloni karne hizo zilizokuwa zikitoka zama hizo kitabu hichi hichi ni kitabu ambacho kimesema maneno hayo na mwandishi wa kitabu hichi ni huyu anaitwa mwandishi wa kitabu hichi anaitwa Nasr Isa El Mauli rafiki yake ndugu na alimusi ni huyu Barwan alikuwa chama cha hizbu kaandika huko kwamba waafrika wa Zanzibar kabla ya Waarabu hawajatawala walifanya mazungumzo wakawatoa ujumbe wakaupeleka Omani kwenda kuwaomba waje hapa ati waje watulinde na kutugomboa na utawala wa kifalme wewe zama za utawala kabla ya Said Said bin Sultani mtu anakaa makunduchi mjini hapa juu sio wapemba yuko keleja pale mtambili hapa juu kwanza hakuna barabara kwa punda kwa miguu mtu akienda maka za maizo anaondoka mwaka mzima mtu kwetu jamani fulani anapenda maka watu wanalizana hawatarudi kwa atarudi atoke mtu kijijini shamba aende omani kwenda kuwaomba waje watulinde hapa haya maneno yanaingia katika akili lazima ukiambiwa ujiambie na hao wanaosema uongo tuwaambie hicho kitu hakijawahi kutokea wala hakiingia akilini mimi nimezaliwa 1939 kandani kutoka kangani kuja pale mtambile kupata gari mwendo wa masaa mawili kwa mguu haji mtu chake chake hakujui mkoani hakujui akisikia kuna meli hana habari ati mtu asafiri enda omani atapita wapi njia ipi ni kitu ambacho ukilifanyia calculation hata ya, ya mtoto wa darasa la pili atakwamba jibu lake zero mimi kwanza namjua Said Khalifa toki ya kijana kwa sababu mimi ningeingia skuli 1949 mwaka 1949 mimi nishakuwa mtoto wa miaka 10 tunaweka mabarabarani Said Khalifa akija pemba kutembea na vibendera vile vya kundi ya Aisha Sultan Khalifa tunakaa barabarani tunamuona watoto tunatolewa nje michakaini skuli pale tunaweka kwenye kona mwendo wa kibilisi huku mpaka huku mteremkoni tu kwa mlango wa kuendea kuendea jamatini kule kwa sababu hatukifika huku makaburini makaburi ya machomani tukisimama pale sasa Said Khalifa nimekuja kusoma unguja mie maana kimeondoka pemba mie 
mwaka 50 na 56 nimaliza 57 58 no 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 niliondoka pemba 56 nimaliza 55 53 nikuja kusoma gulioni mtoto wa darasa la saba na darasa la nane mfalme sio simjui nishakuwa mtoto mkubwa mimi na akili yangu na muone Said Khalifa Said Khalifa anaumwa anakufa nasikia kafa yeye akadithi Said Abdallah mwanawe kakao miaka miwili tu kutawala yule mfalme ambaye alikufa kwa sukari Said Abdallah alipata take kubwa ya moja lakini wakati Said Khalifa kishafariki lakini Said Khalifa ndio vugu vugu zima la kisiasa aliliendesha chama cha ZNP kilaashishiwa kwa misingi ya ukabila wa Waarabu tu pamoja na kwamba kilianzishwa na Waafrika lakini kilitekwanyara na Ali Musi wakawakusanya hawa kina kina Juma Ali hawa eh, na ukoo wake wote wa kifalme pamoja na yule babu Abanon babu pia alikuwa kundi hilo hilo babu alitoka baada ya kurofeshana na Ali Musi ni kuona mwenendo wake kwa sababu babu ana historia ya komunisti alikwenda kusoma mambo ya kikomunisti huyu yeye pamoja na Ali Mahfudhi na na mkeo Ali Mahfudhu bina bina jidawi hawa aliporudi hapa wakamtoa babu wakamshawishi mpaka ikabidi afukuzwe babu kwenye kwenye hizbu kwa nini alifukuzwa babu kwenye hizbu babu alijenga hoja kwenye hizbu afro shirazi limchukua rosta msitu wa baniani wakamtoa mji mkongwe wakamsimamisha jimbo la raha leo kuonesha kwamba waafrika hawana ubaguzi babu akajenga hoja kwenye kikao cha kafu cha, cha, cha hizbu kwa ali Musi unasimama jimbo la mji mkongwe kila siku kama tuwavute wa Afrika we kasimama jimbo la Ngambo hapa tumlete mu Afrika ali Musi alipopata hoja hiyo akaipeleka kwenye kikao kikubwa cha cha hizmu wakaona kwamba babu ana mtazamo wa kikomunist na anataka kuipindua hizmu wakaamua kumfukuza babu katoka katika hizmu alikuwa na kundi kubwa la watu wake alikuwa yeye mwenyewe abamani babu alikuwa Said Baesi alikuwa Badawi Kulateni alikuwa Rashid Falahi alikuwa Kanga Lieutenant huyo wa jeshi Kanga alikuwa Rashid Salum ambaye anataja toaja aliwahi kuwa katibu mkuu wa baraza la mapinduzi mara siku za mwanzo mwanzo alafu akapelekwa nje huyu anakaa pale shangani karibu na nyuma ya tawala za mikoa kajenga nyumba yake kwa pale kaishi kaishi arabuni siku nyingi sana katika uzendo ukarudi alikibia huyu unguja halafu na kinna ila jidawe sasa huyu umapati kundi lake ili akaunda chama chake cha umapati ZNP ajengo uh, kaunda umapati lile jengo lililoko fikokotoni lile asili yake ni hizbu walikuwa kichapisha magazeti yao na vijana wa, wa, wa hizbu ndio hao waliotoka na babu wakalihodhi lile jumba ikawa pale wanachapisha makaratasi yao ya magazeti na vipeperushi vya propaganda baada ya mapinduzi nimechukuliwa na umoja wa vijana lakini ile asidi yake ilikuwa la la komri likina babu sasa huyu alipotoka kule ikaundwa ika hiyo umapati sasa afro shirazi baada ya kushiriki uchaguzi wa 57 pale pale wakaunda umoja wa kina mama umoja wa kina mama huu unatokana na viongozi wa ASIS kina bi mwanaididai na kundi lake marehemu bi mwanaididai na bi, bi, bi salama 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 nani huyu mamake ma, naibu speaker na kina mtu mgogo hao ndo walianzisha umoja wa kina mama wa mwanzo petro ni wao wa mwanzo ni Fatuma Karume. Kwa sababu walikuwa ni ni mke wa mwenyekiti wa Afroshirazi Party akapo petro ni kulea jumuiya ya umoja wa kina mama. Kuanzisha umoja wa kina mama uchaguzi wa 57 kisha Karume akaanza wazo la kuunda umoja wa vijana. Kwa bahati nzuri mzee Karume alipunda umoja wa vijana kwa Zanzibar alimuona kijana mzuri anayeweza kumwita akamwita Hasan Nasr Moyo. Hasan Nasr Moyo alikuwa jamii ya chama cha wafanyakazi chama cha wafanyakazi kilikuwa miembeni baada ya nyumba ya Yasu kwa mbele pale ndio ilipokuwa ofisi ya chama cha wafanyakazi wa Afro Shirazi 
kama sio tulikuwa nayo chake chake miembeni dancing club chacha huyu na ni moyo pamoja na kinadiria pina na, na mzee Alex Sangi Muhammad Mfaume unasikia hao hao wote wanatokana na chama cha wafanyakazi Muhammad Mfaume ambaye memba baraza la mapinduzi aliingia katika kundi la mabara ya ndio hao wanatoka chama cha wafanyakazi Karume akamwita Moyo kuanzisha umoja wa vijana kwa Zanzibar Alipoanzisha kwa Zanzibar umoja wa vijana ndio akaja Pemba na Fatuma Karume picha hii Hii ni picha ambayo Mzee Karume alipokuja Pemba kuanzisha umoja wa vijana akaniita mimi na vijana wa chake chake tukakutana katika jengo la African Association lilikuwa miembeni Lishafujika ile jengo lakini ilikuwa miembeni Tukakutana mule mzee Karume akaja akatuzungumzia kuanzisha umoja wa vijana Tuliletwa na baba yake Salum Kombo alikuwa yeye Salum Kombo alikuwa ni katibu wa African Association tukaitwa pale ikataka kuanzisha umoja wa vijana mimi udogono wangu nilikuwa mtundu sana mambo ya kucheza cheza cheza mpira ziko picha zangu za mpira pale nilikuwa mtundu nikicheza mpira vijana wale wa mpira ndio kuwa nao chake wakanichagua pale wakanichagua pale pale mie kuwa katibu wao hapo ndo nilipoanzia baraka kuwa katibu wa vijana picha hii ukiitizama utanikuta mimi kijana mdogo sana hapa na umri mdogo sana na miaka 20 tu hapa hili ni vugu vugu la kuanzisha umoja wa vijana Karume alipoondoka akaniachia Fatuma Karume yuko hapa Fatuma Karume kavaa buibui la kamba yuko hapa upande huu Shaban Sudim Ponda huko upande huu Rashid Hamadi babake Ahmad Rashid ndio alikuwa makamu wa mwenyekiti wetu wa Fushirazi Pemba Shaban Sudim Ponda alikuwa ndo katibu wa Fushirazi Pemba hapa mkaachiwa Fatuma Karume ni kumtembeza Pemba nzima kuhamasisha watu kuangia katika Afrosirazi Party picha hii akarudi mama Fatuma Karume tukaanzisha umoja wa vijana wote tukamchagua Hajifaki kijana mmoja anaitwa Hajifaki huyu kijana yupo mtu mzima sasa hivi katika katika kafu pale Empire Cinema haondoki anakaa sana hivi mtu mzima hawezi kwenda na mgonjwa mgonjwa sikuizi hajifaki huyu alikuwa katibu wangu wa moja vijana wa wilaya ya Wete Omarusi mtu ambaye alikufa katibu wa CCM wa mkoa wa Kusini Pemba alianza kuwa katibu wangu wa umoja wa vijana wilaya ya Mkoani Omarusi akaja akawa mwenyekiti wa mkoa wa Afro Shirazi Party akaiwahi na CCM akaenda akafia Dodoma kwa marafi huyu mzee chake chake nilikuwa mimi Hans Masudi Ali Abdalla Kiano eh, Omar Makarios Hamisi Akida Bilela huyu ambaye mwanawe ni diwani bishara Bilela alikuwa ndio tulioanzisha umoja wa Fushirazi chake chake tukaunganika hii mpaka 50 na no 50 na 9 60 mwaka 60 tukaitwa Zanzibar tukafanya kikao raha leo ukiingia mle studio raha leo ukiingia mlango mkubwa mkono wa kushoto pana hole hole lile tulilitumia kufanya mkutano wa kwanza wa umoja wa vijana Zanzibar kina Sheikh Bakari Abbas Hussein Juma Abdalla Sada la Mabodi Hamis Ahmed Nyuni Abdalla Said Natepe Ali Mjigogo Alex Msangi Bi Khadija Jabir hao wote walikuwa umoja wa vijana kwa Zanzibar tukakutana pale chini ya kiongozi tulikuwa na mwenyekiti wetu akiitwa Mohamed Sultani Mohamed Sultani tulikuwa naye katika umoja wa vijana akishona viatu kisimama jongoo katika mkutano huu wa mwanzo tuliofanya kuhalalisha umoja wa vijana kuizindua rasmi tukafanya uchaguzi pale. Kwa bahati nzuri niliteuliwa mie kuwa ndo katibu wa secretariat. Kikao kizima cha siku mbili tu bekidesha mimi nilikuwa ndo katibu wa secretariat. 
nikafanikiwa katika uchaguzi ule ni kuchaguliwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa mwanzo wa umoja wa Freshers Party. Tulipomaliza mkutano ule tukaandaa makabra sha yote. Ofisi yetu iko hapo, ofisi yetu iko Gulioni wilaya. Ile ofisi ya wilaya Gulioni ile. Ile ni ofisi ya umoja wa vijana wa Freshers Party. Ile jengo alitoa bwana mmoja akitoa Hamis Juma. Alikuwa na majengo matatu. Akipenda Freshers akatoa sadaka ile wakapewa umoja viana na mlango ulikuwa ukitazama barabarani sio bavuni tumeitumia ofisi ile mimi nikakaa hapa kwa miezi sita kuhudumu state umoja wa vijana na mafaili na kila kitu tulipoleta sisi alikuwa mzee almasi mzee almasi alitoka afroshirazi akaleta umoja wa vijana ikawa sio ni kama kamisaa wetu mzee slimani almasi alikuwa kamisaa huyo wa umoja wa vijana anatuwakilisha katika Afro Shirazi Party vikao vikubwa. Sisi tulikuwa hatuna mamlaka kuingia vikao vile. Sasa yeye akitoka kwenye Afro Shirazi anakwenda kule. Zama hizo zote tunafanya Afro Shirazi Party iko wapi? Afro Shirazi Party iko Mlandege, picha ipo ya Afro Shirazi Party tuko Mlandege. Iko picha ya Afro Shirazi Party tuko kwa Mlandege. Jengo hili Afro Shirazi Party walilitumia siku nyingi sana. Mhasibu mkuu alikuwa akiitwa mzee George Gire. Marehemu huyo mzee George Gire akikaa miembeni nyuma karibu na uwanja matumbaku. Nyumba yake yeye na nyumba ya Karume ilikuwa jirani. Nyumba hiyo ya jirani ya George Gire mimi nikitoka Pemba kuja kufanya mikutano hapa nikifikia nyumba ya Karume jirani ya mzee George Gire nyumba hiyo ndio kwa nikikana Karume hiyo. Tukifanya mikutano ya freshers tukwenda shamba. Bahati nzuri tukaenda shamba moja kwa baba yake Isaac Sepetu. Kijiji gani sio kile kinaitwa. Alikuwa baba yake Isaac Sepetu. Tulikwenda kufanya mkutano wa hasara. Tulipomaliza mkutano wa hasara baba yake Isaac Sepetu akamvamia mzee Karume. Mwanangu kamaliza kusoma siwezi kumsomesha tena na kuomba umchukue tukamchukua Isaac Sepetu tukaja naye hapa akafikia nyumba hiyo ya Karume nyuma mimi nafsi yangu nikimpa pesa moja moja ndio ukapatikana uhusiano wa Isaac Sepetu na Ali Karume na Amani Karume na Fatuma Karume katolewa kule akalelewa na Fatuma Karume ndio nyumba ya ndio kisima majongo Isaac Sepetu yalipotokea mapinduzi tena ikawa mtoto wa real family waikuru lakini Isaac Sepetu kasoma na Ali Karume na Amani Karume wakilelewa ndio maana Fatuma Karume alipokufa Isaac Sepetu kenda mtoto wake wa kulea Chuo tumeelewana jamani sasa hii picha hii ya umoja wa vijana lile jengo la umoja wa vijana tukaja tukaitwa hapa katikati ya tunaendelea na shughuli zetu tukaja hapa mzee Karume na Thabit Komba akatuambia ni watoto mshamchagua baraka kwa katibu mkuu wa umoja wa vijana huyu Pemba na umuhimu wake Kaimi kitako mtafute katibu huyu arudi Pemba kuanzia leo na mpamie na mteua katibu wa mipango wa Freshrazi Pemba atasaidiana na Shabad Sudi Mponda na Ahmad Rashid kuendeleza chama na umoja wa vijana ataiendeleza na wenzake kina Ali Abdalla kina Borafia hao wataiendeleza tukaenda kwenye baraza lisilo la umoja wa vijana tukamteua Ali Mwingogo kwa katibu wa umoja wa vijana wa Afro Shirazi Party. Mimi nikaondoka nikaenda zangu Pemba kuendeleza umoja wa vijana kama katibu wa mipango wa Afro Shirazi Party na naibu katibu mkuu wa umoja wa vijana Pemba. Uchaguzi wa mwanzo wa Zanzibar ulifanyika mwaka 1957. Uchaguzi huu ndio wa mwanzo kwa Zanzibar. Na wakati huo chama cha Afro Shirazi Party kimeshaundwa ZNP Zanzibar National Party cha Waarabu wameshaunda na jumuiya ya Waislamu iliundwa ambayo nayo ilishiriki katika uchaguzi huu. Huu ni uchaguzi ulishiriki makundi matatu. Kundi la Afro Shirazi Party, kundi la Zanzibar National Party la Waarabu na kundi la jamii ya Waislamu wa hawa wa Kihindi ndio walio shiriki kipindi kile. Na Uchaguzi huu ulikuwa na viti sita. Viti vinne unguja na viti viwili Pemba. Purukushani za uchaguzi huu hazikuwa kubwa mno. 
isipokuwa zile kwa vikwazo vingi kwa Afrika asiweze kushiriki uchaguzi huu sifa zile zilikuwa makundi sita sifa ya kwanza ni lazima awe ajue kusoma na kuandika unapohitaji suala la kujua kusoma na kuandika zama za mwaka 57 Mwafrika hakuwa na elimu shule zilikuwa hazipo za kuwasomesha mashamba na mijini waliokuwa wakisoma kipindi kile ni Waarabu Wahindi Magoa na wangazia walikuwa na shule yao Comoran School iko kijifichieni pale wandi walikuwa wakisoma na shule ile ilihamasishwa na consultant wa Kifaransa jengo lao liko pale karibu na nyuma ya ya nyuma ya karibu na Forodhani pale msitu wa Ijumaa wa Forodhani ndio iko of French consulate huyu alishajisha wangazija wawe na shule ndio akajenga shule ya Comorian shule ile iko ile iko kajifichene sasa sababu za kumwekea mswahili awe na sifa hizo za kujua kusoma na kuandika alijua wasomaji wa Afrika wengi walikuwa kitea alama za vidole walikuwa hawajui kusoma Kiswahili wala Kiarabu Jengine wanawake wote walizuiwa kupiga kura. Hii wanawake ilikuja kwa mtarafu mbili. Kwanza Waarabu huko Oman. Wanawake hawana haki zaidi ya kuolewa na kukaa majumbani. Hata kuendesha gari hawana haki. Kwa hivyo walichukua kwa mnasaba ile kuwazuia wanawake wa Kiafrika wasipige kura. Mwanamke akaondoshewa sifa ya kupiga kura hata akawa na umri ya wairaia awe kasoma lakini mwanamke alikuwa hakuruhusiwa uchaguzi wa kwanza. Pili ikaja pato zama za utawala wa 57 mswahili akikaa nyumba za full suit akiita mzee Karume mabanda ya, ya, ya manguzo na, na, na mia kufunga kufunga makamba ya mia na makuti ya, ya makuti ya kumba utakuta majumba katika kumbukumbu zetu majumba ya ngambo utayaona yeye namna alivyokuwa kabla ya mapinduzi wakati operation ya kuvunja majumba ya michenzani ilipokuwa inavunjwa sifa nyingine ni umri mtu kama hajatimia umri wa miaka 25 alikuwa hana haki ya kupiga kura. Hizi sifa zote zilimnyima mswahili Mwafrika mnyonge anayeanza kukaa miembeni kwenda mpaka makunduchi, kwenda kwenda huku mpaka mkokotoni na kisoa panza huku na na, 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 na tumbatu na pemba nzima. Kwa sababu zama hizo za ukoloni Pemba mimi nasoma 1949 chake chake shule ilikuwa ya uweleni ya serikali. Shule nyingine ilikuwa mtambile ya Wakristo. Baada ya kupata nafasi ya Wakristo kujenga shule yao kiungani na walijenga mtambile. Shule nyingine ilikuwa ya michakaini ambayo ndio nilisoma mimi. Na shule ya miti Ulaya wete. Ikaje ikaongezwa shule ya Ziwani, ikaongezwa shule ya Chambani aliyosimamia marehemu babangu Muhammad Shamte na shule ya Kangani. Hizo ndio shule wakati wa ukoloni mpaka karibu na mapinduzi zikaongezeka shule hizi zina sasa za kangagani kwa sababu zamani watoto wa kangagani wawe pujini chanja mjawiri wote wakisoma chake zama za mvua wakija wana roa na siku hizo shule haina sare mtu anakuja na kanzu lake bovu au suruali kipande ya bukta ndo anakuja shule mtoto siku za masika karoa chopo chopo anayachukua mabuka na atia nani gamba la plastiki anayakamata akifika shule ayaweke kwanza avue nguo akamue halafu aingie katika darasa hiyo ndio hali ilivyokuwa. Chake chake kule Wesha kulikuwa hakukali tinga tinga pale daraja bovu lile. Ilikuwa watu wazunguke kwa huku waje shule. Vijana walikuwa wakisoma na Naomi akika upande wa, wa, wa Wesha, micha kaini. Kwa hivyo utatukuta pamoja na vikwazo vyote vilivyowekwa kwa Mwafrika ili asipige kura, lakini matokeo cha uguzi wa mwaka 57 Mwafrika wa Zanzibar aliamka sana na matokeo yake katika viti sita, viti vitano vilichukuliwa na Afro Shiraz Party. Kwa nini Afro Shiraz Party ilichukua viti? Umoja na mshikana wa Afrika na Washirazi Association ulikuwa umeota mizizi. Na kwa sababu uliota mizizi, umoja ukapatikana, chama cha Afro Shiraz Party kilichukua viti vitano. Viti vinne vya Unguja na uh, viti, viti vitatu vya Unguja na viti viwili vya Pemba. Kiti kimoja cha Zanzibar cha mji Mkongwe. Hichi kilichukua jumuiya wa, ya Waislamu ali alichukua kiongozi mmoja wa Kihindi ndio alishinda kiti hichi. Huu matokeo haya yaliwapa mshtuko mkubwa jamii ya kifalme wa Said Barghash na, na kundi lake la muhafidhina pamoja na hata Waingereza wenyewe walishtuka. Hawakufikiria maandalizi ya Waafrika kwa uchaguzi wa mwanzo kama Waafrika wangelishinda. 
ukaleta taharuki kubwa sasa hapa zikaanza njama sasa za kususia wakatuma waarabu kuwafukuza waswahili ndani ya mashamba yao walikuwa wakilima wakingolewa mazao na mihogo yao ndani ya mashamba wakivunjiwa babanda yao ya topa lokishi ndani ya viwanja walikuwa kwa wahindi kama hapa eneo la mjini huko kwa hani huko ni muhindi shamba lile lote lilikuwa la muhindi walikuwa wakijenga ni waswahili tu wengi walitakiwa kulipa kodi ya viwanja ya, ya, ya senti hamsini usishangae senti hamsini zamani nyingi kwa sababu mimi zama za abudu jumbe nafanya kazi mshara wangu shilingi moja na hamsini meneja wa hardware kwa hivyo huko nyuma ili kwa senti hamsini kuzipata kazi na waswahili wengi sana walifilisika kulipa kodi ya viwanja kwa kuweka nguo zao rahani katika maduka ambayo wakiaeka wa, wahindi maeneo ya mchangani na maeneo ya mji mkongwe huko eneo lote la mchangani hili kuanzia kwa, kwa, kwa suma pale kwenda kwa haji tumbo maduka yale eneo lile lote walikuwa wahindi wakae na maduka yao na washihiri wakaeka maduka ya rahani nyonge unapokuwa unataka pesa kama unataka kulipa kodi ya kiwanja tuseme shilingi mia lazima upewe mivao mitatu ile kuwa umeivaa katika kanga za zamani watu wazima wakitoa ile mivao ile wanakwenda kuweka rahani wakitoa hizo watu wazima kwa njia mbili kwanza kwenda kuweka rahani ili kulipa kodi ya viwanja pili walikuwa wakipata pesa katika mikutano mikubwa ya afrosh razipati walikuwa wanakuja wanachangia huu mchango jamani tusione leo Vyo, wanachama wetu wengi kadi zao hawalipi ada tunakotoka wazee wa afrosh razipati namna uafika na jazba ya kuta, kuipenda nchi yao ilivyowajaa walikuwa wanaeka rahani mivao yao ya kanga ili wapate kuchangia kapu ya afrosh razipati ile ikichangia twa twa katika mikutano ya hadhara tunapofanya mikutano ya afrosh razi zama hizi za kampeni na mkamsini na saba anakuja mzee Karume au nakuja mimi na viongozi wengine kuhutubia wazee wa Afro Shirazi Party mkutano wa saa tisa raha leo saa sita pale pameshajaa pale pote palikuwa open usione ile block ile block moja tu la radio lakini haya mabloki mengine yote yalikuwa hayapo yale pale palikuwa na uwanja na miembe miembe Afro Shirazi mkutano huo mingi ikifanya pale sasa wazee saa sita wameshafika wanakuja kwa wingi na mzee anatoka nyumbani anaona aibu kuwa anafika kwenye mkutano wa hadhara wa Afro Shirazi Party linapita kapu la upatu huu upatu ndio maana ukasikia unaitwa upatu neno la upatu litokana na Afro Shirazi Party wakipiga upatu kuwalika wanyumbe kwenye mkutano kwa maana kuna mkutano wa hadhara sasa na upatu ule ukitangazwa pale ili kuchangia Afro Shirazi ipate pesa kuchangia wazee wakichangia hizo pesa na kadi ya Afro Shirazi Party hii hapa <coughs> Kadi hii na risiti yake hii hapa ya Fresh Rise Party. Hii ni kadi yangu mimi. Na risiti niliyokuwa mkilipia ya Fresh Rise Party risiti zetu zilikuwa namna hii. Na hii inachapa kisima nyuma. Hii ndio nembo ya Fresh Rise Party ya kisima kwa sababu kisima ni maji na maji ni rehema. Uhai wa binadamu wote kupatikana na uhai wake unatokana na maji. Kwa hivyo nembo ya kwanza ya Fresh Rise Party ilikuwa ni kisima ingawa wagombea za uchaguzi wa mwanzo kila mgombea alikuwa na nembo yake lakini nembo hii ya kisima alitumia mzee Karume wengine wakipewa mwamvuli wakipewa ndege wakipewa gari lakini hii nembo hii ikachukua ikachukua dhima ya kukubalika kwamba ndio alama ya Afro Shirazi Party ni nembo ya kwanza ya Afro Shirazi Party akitumia mzee Karume kugombania uchaguzi na ndio maana Afro Shirazi Party ikapata nembo ya kisima ikawa tunaendelea katika chaguzi zetu za Afro Shirazi namba yetu sisi ni kisima na hii alama ya bendera ya Afro Shirazi Party ambayo ukiitizama rangi yake bendera ya Afro Shirazi Party tunataka kila mtu awe anaijua kati unaposoma historia unatakiwa uijue nembo ya bendera ya Afro Shirazi Party ningependa ionekane ile bendera ya Afro Shirazi Party ili wanaposikiliza wajumbe mpate kuiona hii ikarithiwa na Afro Shirazi Party ikawa na, na alama ya kijembe hii alama ya kijembe ni zana ya mnyonge alikuwa maisha yake ni kibarua au walime au nokoa au bawabu katika mashamba ya, wa, ya warabu kwa hivyo hii ndio alama yetu ya Afro Shirazi Party ya mwanzo na wakati huo ilipunda umoja wa vijana umoja wa vijana walikuwa wa Afro Shirazi Youth League walikuwa hawana kadi ilikuwa hii hii kadi yako hii unapeleka inabwa muhuri chini wa umoja wa vijana inatiwa na namba ndo unasajiliwa 
Ina maana wewe mmoja wa vijana lazima upate kadi ya Fresh Rise Party. Ili kwa hii mambo ya niko umri fulani ushati mimi miaka 18 una haki ya kupata kadi. Kwa hivyo unachukua kadi ya Fresh Rise Party, unakwenda kwenye umoja wa vijana, unapigiwa muhuri, unatiliwa alama yako. Sasa inajulikana kwa wewe ni mwanachama na unalipa ada. Ada siku zile ilikuwa pesa moja tu. Pesa moja ya shaba aliyotengeneza Said Barash. Kwa hivyo mazingira ya katu ya kat, sasa tukabanwa kwa nini Afresh Razi imeshinda? Usaliti wa mwanzo uliotusababishia kuleta mgogoro hapa ndipo ilipozaliwa ZPPP. Waarabu na wazungu wakaingia kwa mlango wa nyuma ndani ya chama cha Afro Shirazi Party kuwatengeneza wa Afrika na washirazi kuwatia fitna ili kuambiwa kwamba wao wanachanganyika na watwana wao hawastahiki kukaa na watwana fitna hii kaingia sana lakini haikuweza kufua nafu ili fua nafu kwa vipi baada ya uchaguzi wa 57 ulifuata mkutano mkuu wa Afro Shirazi Party Afro Shirazi Party ulifanyika mkutano huu mkubwa hapa Zanzibar. Viongozi wakaja. Sasa katika uchaguzi wa chama uliofanyika kutafuta viongozi. Tulikwenda uzuri katika kutoa taarifa na matokeo ya uchaguzi na namna tulivyojiandaa kukabiliana na wapinzani kwa sababu sasa tuni zati wenzetu washaimarika kule kutaka kutuhujumu. Sasa katika kugawana viongozi ikazuka fitna kubwa. Kwa nini mzee Karume kapewa afroshirazi kuwa ndio president wa Zanzibar. Kwa nini Thabiti Komo anatoka Zanzibar awe katibu mkuu, katibu mkuu asitoke Pemba? Fitna ilianza hapo. Kwa bahati nzuri mie na udogo wangu, nimo ndani ya makundi. Kwa sababu marehemu babangu walikuwa kiongozi wa chama. Na mimi nilikuwa ndio kama spearhead wake kwa makadi Pemba kule kwenda huko kurudi nilikuwa nimo katika kusikiliza majambo na kwenda. Sio wa kiongozi wa chama. Babangu Muhammad Shamti Hamadi uchaguzi wa kwanza viti viwili vya Pemba kusini Pemba alichukua Muhammad Shamti kwa jina la Afro Shirazi Party na kaskazini Pemba achukua Ali Sharif Musa kwa jina la Afro Shirazi Party ndio vile viti viwili vilivyopelekwa Pemba ikaba tumeshinda na yeye alikuwa jimbo lake Chonga picha hiyo mmoja anapiga kura katika kitabu kile ngaomba watu waione taona katika uchaguzi wa kwanza anapiga kura kama yeye kiongozi wa Afro Shirazi Party. Na mimi ndio maana nika nilichaguliwa kwa katibu wa vijana Pemba wa Afro Shirazi Party wa Youth League. Kwa sababu marehemu babangu walikuwa kiongozi fitna hii iliyotokea kuja kugawanyika. Masala ya kutaka lazima Pemba katibu mkuu atoke kule. Ikaleta fitna kubwa. Mkutano wa Afro Shirazi Party ule wa mwanzo ikabidi ukaondoka deadlock siku ya kwanza. Sikia pili alipokwenda ikabidi itokee nzote tena ile ile inaendelea. Wakatawanyika pale katibu mkuu aliyochaguliwa Mwalimu Thabit Kombo kwa Zanzibar Pemba hajapatikana katibu mkuu. Lakini Vice President wa Pemba wakati ule alikuwa mzee Hamad Rashid. Ndio aliyochaguliwa kuwa Vice President. Lakini sasa ikawa mgogoro kwa deadlock nani katibu mkuu ikawa mgogoro ikabidi sasa Pemba akawa katibu mkuu Saban Sulim Ponda makamo naibu katibu mkuu. Sasa hii ndio ilikuja sasa baada ya hapo ni ikaja sasa suala la kuunda nani ZPPP. Na kiongozi mkubwa aliyekuwa akishughulikia hii ZPP Zanzibar hapa Pemba hapo Unguja alikuwa marehemu ameritaji. Na Pemba marehemu babangu Muhammad Shamte. Ndio alikuwa akisimamia suala la kuunda ZPP. Ikaundwa ZPPP ilifanywa ikafunguliwa branch hapa wakaenda wakakutana Pemba wakaunda Zanzibar and Pemba People's Party. Baada ya kuunda ZPP sasa hapa ndio ikabidi sasa mgawanyo baina ya Afro Shirazi Party na ZPP. Ikawa sasa Afro Shirazi Party inajitegemea. Kwa bahati nzuri mimi umoja wa vijana ulikushaundwa. Mimi nikaamua kubaki ndani ya Afro Shirazi Party. Tulikaa na majadiliano sana na marembo bangu nyumbani. Nashukuru mimi marehemu babangu alikuwa msome. Alikuwa hawezi kumlazimisha mtu. Alitoa sababu zake. Lakini ikawa tu hatukuweza kukubaliana. Mimi nikabaki umoja wa vijana kutoka that date mpaka leo. Mpaka marehemu babangu kafa na mapinduzi yametokea, yeye ana ZPP yake, mimi naendelea na Afro Shirazi Party yangu mpaka leo tukaonyesha CCM. 
Kwa hivyo hii misukosuko kama hii nimeipata mimi eh. Kaipata mheshimiwa Edisabdo Akili, ukienda makunduchi utapata historia yake kwa urefu. Migogoro aliyokuwa akiloana kwa sababu hii huko makunduchi huko. Mgogoro wa mgawano wa chama haukuwa wa hizbu na na Afro Shirazi. Ah ulikuwa Afro Shirazi na ZPP. Kama unavyojua jamii ya Kishirazi mkanda ule wa makunduchi wote ipo. Na ilipokuja ZPP Zanzibar and Pemba People's Party. Unaona Zanzibar and Pemba People's Party. Neno Zanzibar manake ni Zanzi Unguja na Pemba. Lakini hii ZPPP iliitwa Zanzibar and Pemba People's Party. Hayo kiita Zanzibar ina maana ni Unguja na Pemba. Lakini ikaitwa na Pemba kwa sababu ilitengwa Pemba. Hii Pemba kujitenga hakuanza sefu. Mgogoro huu wa Pemba kujitenga na Zanzibar ulianza tokea miaka ya nyuma historia. Na tokea zama za wafalme. Kwa sababu Pemba aliyekuwa liwali Mfalme wa hapa akitaona Pemba akae kaliwali ikajitenga Pemba. Na Waarabu wa Pemba wakikaa maeneo tofauti tofauti. Wakikaa kama pale wete mjini, wakikaa Mkanjuni, Konde kwa Haifi, eh, mtambile kidogo Waarabu pale loko wakikaa katika mgawano huo. Kwa hivyo utaikuta hii hali ya ya ya, ya, ya sweet fahamu mpaka igaweka ZPP ukapita mgogoro ikabidi tupate shida kubwa katika uchaguzi uliofuata baada ya hapo. Kumeguka kwa ZPP Pemba kwa kwa ZPP kuundwa kwa ZPP hakukuleta athari kubwa sana ndani ya Afro Shirazi Party kwa sababu bado msimamo ulikuwepo viongozi karibu walikuwa wale wale kina Dod Mahmudu Thabit Kombo hao kwa sababu Thabit Kombo tulikuwa naye na mimi kwa tiwo nilipata umuhimu mkubwa kwa sababu ilikuwa ndio kiongozi ambaye msemaji mzuri kwa Pemba nikabaki kwenye umoja wa vijana ika sasa nikaitumia umoja wa vijana mimi kueneza siasa za Afro Shirazi unguja na Pemba na ikabidi kwamba mikutano fulani ya Afro Shirazi ikifanyika Zanzibar inabidi mimi niitwe kutoka Pemba na nikija hapa na ninapokuja ninapokewa nafikia Kijangwani jengo la Kijangwani lile la, la Afro Shirazi Party nyuma kuna chumba ilikuwa nikikaa kule wakati huo uh, mzee mzee Mamba Rashid Mamba alikuwa mkuu mkoa wa Pemba alikuwa rafiki yangu mkubwa Mwembeladu pale kulikuwa na hoteli ikiitwa hoteli ya, ya Masaa. Nikifika pale ndo ninazungumza pale jioni na kwanza kulala kijangwani. Nikutana na huyu ya Fushirazi Unguja nilikuwa nikiletwa sana mimi kupitia wazee wangu wa Fushirazi Party. Lakini mgawanyo wa chama ulikuwa mzuri na viongozi tulikuwa nao hapokuwa na tatizo kubwa sana. Kwenye ZPP sasa ndio kulikuwa na mgogoro mkubwa na kasima kubwa PP, ZPP ikapata Pemba. Kwa historia Pemba hakuna hizbu kwa historia Pemba hakuna wapinzani wa CCM, Pemba asilimia kubwa ni ZPPP. Mzee Shamte alipata na na na, na Ali Sharif Musa walipata mandate kubwa sana ya Pemba kupata wanachama wengi. Lakini katika mgawano huu Ali Sharif Musa, Isa Sharif Musa na Athmani Sharif Musa walibaki ndani ya Afro Shirazi. Kwa hivyo tukapata sehemu ya Pemba kwa hivyo hatukupata mtikisiko mkubwa na hapa unguja ni ameritaji tu kutoka makunduchi na baadhi ya viongozi wachache lakini wale wazee wa Shirazi kina mdungi usi hao kina Hija Saleh hao tulibaki nao ndani ya Afro Shirazi Party kwa hivyo huu mmeguka haukuitikisa Afro Shirazi tulijiandaa uzuri mpaka uchaguzi uliofuata nitauhadisia namna gani ulikuwa uchaguzi uliofuata tukashinda uchaguzi wa pili ulikuwa mwaka 1961 huku uchaguzi wa nyuma ulikuwa viti sita lakini uchaguzi wa pili mwaka sitina moja ulikuwa viti ishirini mbili uchaguzi huu ulikuwa na ukinzani mkubwa wa sasa wa vyama vitatu ile jamii ya waislamu ilifutwa kwa sababu kanuni ilipadilishwa institution yote ya, ya kikabila ikawa hairuhusiwi kushiriki uchaguzi kwa hivyo ikaingia Afro Shirazi Party ikaingia Zanzibar and Pemba People's Party ikaingia na na Zanzibar Nationalist Party vyama vitatu ndio vilivyoingia katika uchaguzi wa mwaka moja na uchaguzi huu hapa ndio ilipokuja mapambano sasa nimeelezea ZNPP kwamba ni chama kilikuwa cha Waarabu kutoka na Jumuiya Arab Association pamoja na pana msikiti hapa kwamba wapya ile taasisi ile so msikiti ule hili ilikuwa ni madrasa ya maibadhi wanasomeshana madhehebu yao 
katika jumuiya ya Waarabu ikachukuliwa branch ile na Arab Association ikaanzisha ZNP alimushi na alipohodhi hii mamlaka ndio akaifanya kwa ni chama cha Waarabu ikawa sasa wanakinzana na Fushirazi Party kwa hivyo uchaguzi wa pili chama hichi kikaingia kwenye uchaguzi chini ya uongozi wa Alimusi na katibu mkuu alikuwa Abraham Babu alikuwa anasoma Ulaya akaja zake unguja kuja kuunga mkono kwa chama cha hichi akawa ndio katibu mkuu katika uchaguzi wa pili kwa sababu uchaguzi wa kwanza Abraham Babu hakuwepo alikuwa anasoma Ulaya uchaguzi wa pili aliporudi ndio akawa Abraham Babu katibu mkuu sasa hapa ndio akaingia mapambano ya kisiasa kugombania kumania nani atachukua nchi vitu vilikuwa na mbili tume ya uchaguzi kama tume ya mwanzo ilikuwa chini ya mzungu bwana smitherman huyu alikuwa ni katika viongozi watano wa kiingereza waliopo zanzibar huyu ndiye aliyochaguliwa kwa mkugwenzi wa tume ya uchaguzi na tume ya uchaguzi ilikuwa pale baraza la municipal jengo lile tokea zamani lile jengo lile kwa historia yake zamani sana walijenga wahindi lakini tena waingereza wakalichukua wakalitumia likarithiwa ndani ya baraza mapinduzi lakini tume ilikuwa iko mule ya uchaguzi ukaendesha uchaguzi wa mwaka 61 matokeo ya vurugu na makampeni za mazetu za Afroshirazi Party sio sama hizi za mitandao tulikuwa na mabomba yetu ya kawaida yale makubwa na amplifiers na tukitumia betu hizi za gari kwenda kutia chanya tunapokwenda katika mikutano ya hadhara tunapanda gari la wazi tunapakia mizigo yetu tukifika kama ni safari ya meli mbili kuingia ndani tunabeba ile mizigo begani vijana wa umoja wa vijana tunapokelezana kuchukua ile mizigo mpaka tunafika kwenye mikutano ya hadhara kuna kijana mmoja sikuizi haonioni anaitwa Salum Bomba hapa kisonge pale ukimpata yule yule ndiye aliyekuwa operator wakati wa Afro Shirazi Party mikutano yetu ya hadhara yeye ndio aliyokuwa akishirikia mambo ya maspika baada ya vurugu yote iliyotokea Afro Shirazi Party ilipata viti kumi ZNP ikapata viti tisa ZPPP ikapata viti vitatu Afro Shirazi Party viti kumi Hizbul Wathan ya Waarabu viti tisa na Zanzibar Independent People's Party ilipata viti vitatu Matokeo ya uchaguzi huu yakaleta kashkashi kubwa Afro Shirazi Party inawashawishi ZPPP viti vitatu waje waungane na Afro Shirazi Party waunde serikali Hizbul Wathan inawatafuta ZPPP wawapate watu watatu waungane kwenye viti tisa ili wapate viti 12 waunde serikali Sarkas hii ilikuwa ni ya aina yake Walisimama viongozi wakuu kuwatafuta ZPPP watatu kuweza kusimamia jimbo ZPPP ilipata viti hivi vyote pemba Marehemu babangu Muhammad Shamti alipata kiti cha chonga Ali Sharif Musa alipata kiti cha wingwi na Bakari Ahmad Bakari alipata kiti cha shilingi juu Hawa ndio walikuwa ZPP wote walipata pema sasa hawa wakawa ni almasi kutaka kupigania waingie ndani ya vyama vyao ili waunde serikali ilikuwa ni serikali ya, ya, ya muda sasa kilichotokea ni nini msumbuano mkubwa nenda rudi nenda rudi baina ya viongozi kakabiliwa marehemu babangu kutakiwa viti vyake aunde na na Afroshirazi Party lakini kwa vyovyote vile alikataa baada ya vile visasi vya kutoka kumpata katibu mkuu kutoka wa Afroshirazi Party kwenda Pemba Hasana chuki hizi chuki chuki hizi za kuhamisiana zilituathiri wa Afrika kwa hapa matokeo yake yakataa kuchukua viti vyake kuunganisha na ZPP ndio hapa inapotoka ile kauli ya kwamba sema tani kipao tume mimi sitaunga na Afro Shirazi ilitoka hapa siku hizo katika jazba ile ya kisiasa lakini kwa nguvu za Athman Sharifu ambaye tulikuwa naye ndani ya Afro Shirazi Party na kwa nguvu za Ali Sharifu tukapata kiti kimoja kuja ndani ya Afro Shirazi Party ikawa viti viwili vimekwenda kwa hizo matokeo yake sasa hapa si mahali ambapo palitokea mambo ya kupeana waziri mkuu hapa kilichotokea ni nini kulingana na proportion ya viongozi waliokuepo ilikuwa hakuna tamu moja anayeweza kuunda serikali 
ikaundwa serikali ya mpito katika buku Muleimo Athmani Sharifu na mzee Karume wakaingia katika baraza la kutunga sheria kwa serikali ya mpito hakuna serikali na upinzani hapa haikuundwa serikali na upinzani iliundwa serikali ya mpito mwaka moja watu wakaendesha serikali mpaka uchaguzi akaja sahila the blood ikabidi aletwe hapa sahilari blood kuja kutafuta suluhu juu ya namna ya kuunda serikali sahilari blood ni mgereza aliyetoka kutoka Uingereza kuja kutizama hali ya kisiasa Zanzibar na mustakbali ambao Uingereza ataisaidia Zanzibar katika kufika mamlaka ya kujilindesha wenyewe na wao kujiondoa katika dola ya Zanzibar naongoza mwenyewe Said Khalifa kipindi hicho sasa akaja Sahila Riblani hapa alipokuja Sahila Riblani kikao chake cha mwanzo alichokiandaa alitumia kwa sababu ile Victoria Garden jengo la Victoria Garden na history kubwa lile uchaguzi wa mwanzo wa 57 baraza la kutunga sheria lilitumia jengo lile kwa hivyo sheria zikitungwa mule kupitia uchaguzi wa kwanza wa 57 na uchaguzi wa 62 wa pili baraza lilikuwa lile. Wajumbe baraza la kutunga sheria walikuwa kumle lakini walikuwa wanapiganika baina ya vyama na wazungu. Chacha hapa ikaunda serikali ya mpito ikawa iko mule. Jengo la Victoria Garden ni kulivunja na kulibadili sura yake. Ni kuondoa historia na kumbukumbu ya Zanzibar na mna gani jengo lile limetumiwa na utawala wa kifalme kuwadhalilisha waafrika kuanyima haki zao na kuwatungia sheria za kuwadhalilisha na kuwapinga. Lile jengo halikupaswa kuvunjwa. Tumepoteza vielelezo kama hivi vingi kwa maana yake nini? Kuficha historia ya Waarabu namna alivyotufanya unaposema kwa mdomo bila kielelezo hupati ile supporting ya se. Tumeelewana? Kwa hivyo lile jengo la Victoria Garden lilikuwa let's go ndio tulikitumia kutunga sheria saa hila ribladi alipokuja alitumia jengo lile kuwaita vyama na taasisi mbalimbali kuja kutoa maoni yao jamii jam, jam, gani ziliitwa kutoa maoni yao katika jengo lile kuna jamii ambazo ziliitwa kuja kuonana na saa hila ribladi kwa ajili ya kutoa maoni Watu waliopewa nafasi kuja kuonana na kamati hii ya Sahila Riblad. Kwanza ZNP wenyewe. Maana kile ilipangwa ratiba. Kila taasisi inapeleka wajumbe wake kwenda kutoa mapendekezo na maoni hali ya Zanzibar. Wakapewa na ZPP nafasi yao kulikuwa na Alfalak. Alfalak ni, ni gazeti la Waarabu lililokuwa likichamishwa bagani na wao waliomba nafasi kwenda kutoa maoni yao. Halafu Samachari. Samachari ni gazeti la Wahindi likichapa kwa lugha ya Kihindi kuelezea historia na mambo mengine ya Zanzibar. Na wao walipewa nafasi Wahindi kwenda kutoa maoni yao. Zanzibar Voice. Hili lilikuwa gazeti la kundi la Waarabu kutokana na Hizbu kwenda kutoa maoni yao. Halafu Zanews. Hili gazeti la Zanews lilikuwa la Macombrede jamaa wa Kiarabu wale vijana vijana walio safiri safiri nje waliweka jumuiya yao hii. Halafu Mzariina. Mzariina ni wakulima wa Kiswahili waliomilikiwa na Waarabu walikuwa na mashamba yao. Wakaunda jumuiya yao ikiitwa Mzariina. Mazao yao wakiyakusanya wakiwauzia Waarabu maalumu. Sasa hii nayo ikapoa nafasi kuonana na na, na kamati ya Hillary Blood adali insaf hili gazeti hasa la hizbu likichapisha baani vile vile adali insaf gazeti nyingine youth on union kwa sababu hizbu waliunda jumuiya yao ikiitwa youth on union kama sisi tulivona mmoja wa vijana walikuwa nayo hao zama za hizbu hawa kafu leo ukaona wanaunda hiyo jumuiya yao mmoja wa vijana haina uhai inaangaika lakini walikopi wali kutoka hizbu Hafu ikawa afshiraz pato ambapo nafasi yao. Wakapeleka delegation yao wakaenda kina Hastuma Kame, Rostom Sizwa, Athman Sharifu, 
Edisa nani hasmu makame na mwanasheria talati. Tulikuwa na mwanasheria hapa akiitwa talati. Tulimtumia sisi afroshiraz pato. Huyo alikuwa alitusaidia sana. Umoja wa vijana tulipeleka afroshiraz youth league. Katika delegation ya umoja wa vijana ya youth league ondakonana kama tii kutoa maoni alikuwa ndugu ali mnyigogo ndio alotuongoza. Akawa na Sef Bakari, Abbas Huseni, Baraka Mohamed Shamte mimi mwenyewe na Ali Abdalla Kiana kutoka Pemba. Delegation hii ya watu watano tulikusha tengeneza memorandum yetu. Kupendekeza mambo kadhaa ambayo sahila ribadi wa yatizame ikiwemo ile suala la umri ushuke uwe miaka 18. Ikiwemo wanawake wapewe nafasi kupiga kura kwa sababu wanao ni binadamu ni raia. Umoja wa vijana ilipendekeza. Ikiwemo masala ya kipato kwa sababu mtu kuwa hana kipato hanyimwe haki yake ya uraia apige kura <coughs> tukadai Yengine suwa lazima litizame la mtu alekaa muda mrefu hapa Hata kama natoka Tanzania bara o maneo mengine popote Apate haki ya uraia kupiga kura Haya matpendekezo tulia pendekeza Na tulilenga ya mazetu wengi wakibara Au waleoishi hapa kwa meka mingi Hawakuwa raia wa sultani Na wao na yunga mkono wa fushirazi Umoja wa vijana waka watetea wapate kura Mustu, Kwa, kwa rehema zake mwenye mungu Haya sahila ribadi alielezingatia. Na sifa nyingi zilipunguzwa katika uchaguzi uliofuata kutokana na matokeo ya sahila ribadi. Kwa hivyo sahila ribadi akaondoka hapa na mapendekezo mapya ya kwamba baada ya muda tukienda Uingereza utapatikana uchaguzi. Uchaguzi ambao uta, utaibadili sura ya Zanzibar. Maelezo niliyotoa juu ya uchaguzi wa mwaka 1961 ni zama za Said Abdallah kwa sababu Said Khalifa alifariki tarehe 9 mwezi wa 10 1960 tarehe 17 mwezi wa 10 1960 akarithi ufalme Said Abdallah kwa hivyo haya matokeo ya sarkas ya kugomania viti yalitokea zama za Said Abdallah ambaye ni mfalme babake aliatutawala kwa miaka 49 na huyu Said Abdallah kumbukumbu itaonesha kama alitawala kwa miaka mitatu Said Abdallah ni mfalme ambaye alirithi kiti cha babake. Aka wanaendeleza ulizamu ule ule wa vuguvugu la mambo ya kisiasa na ubaguzi wa kirangi baina ya Waarabu kwa panguvu na kuepa haki. Na yeye katika miaka yake aliyotawala alikwenda Pemba mara moja tu. Kwa sababu huyu ni mfalme Said Abdallah alibahatika kupata maradhi ya sukari. Na siku zile mambo ya sukari watu walikuwa hawajui ni mfalme aliyekufa kwa kukatwa viungo. Huyo alikatwa hapa hapa hospitali Mapinduzi Kongwe. Alianza kukatwa kwa kidole, akapumzika, akakatwa mguu, kiganja chini pale, akakatwa goti. Hapo ndo akabidi tena afariki kwa sukari. Akaja kadhisi mwanawe James. Na ziara alizofanya Said Abdullah, moja katika ziara yake aliyoifanya ni hii hapa. Alipokuwa Pemba. Ametembelea maeneo unajua zamani mfalme akienda Pemba na Kamelini. Hakai nchi kavu. Wafalme wote wakitawala walio kwenda Pemba na aliyekwenda ni Saidia Khalifa na Said Abdallah. Hawa falme wengine wote hawakuwa kwenda Pemba. Walikuwa wakitawala kwa niaba ya maliwali tu. Sasa Said Abdallah alikwenda Pemba. Hii picha inatuonesha Said Abdallah hapa anapokewa na Said Khaifi Konde. Mwarabu wa wete Konde Khaifi. Ndio alikuwa akienda hapa nyumbani kwake pale anamkaribisha na kunywa kahawa, anapita wete pale, anakuja mkanjuni kwa Mauli kama hii picha inaonesha sasa hivi hapa Said Mauli chini hii Hii ni picha wa Arabu wa Mkanjuni wanaitwa nyumba ya Kasuku. Mauli hawa. Hapa ndo mahali ambapo wafalme Said Khalifa na Said Abdallah wakija Pemba wanalala melini lakini kutembea wanakuja majumba kama haya. Maeneo mengine yote tunapita tu barabarani watu wanampongea mkono na kumsalimia. Zama za Said Abdallah. Na alibahatika pia kuja kufungua soko. Kuna soko pale chake chake. Watu wengi wanalitizama sana wakilisemea. Hii ndio picha ambayo anapelekwa Saidi Abdallah. Soko ya tinga tinga pale chake chake. Ambayo sasa hivi unaisikia na wakelele sana Katari. we Katar. Katari na Pemba wapi na wapi. Ile soko likiitwa la tinga tinga limejengwa pale kwa ajili ya wavuvi wakitoka sehemu za za Wesha kule na mkumbuu wanakuja kuleta samaki bali badala kupandisha juu. Kwa sababu soko letu liko juu hapa kwenye mkunazi kwenye mlima. Lakini ile soko liweko pale kwa urahisi kwa sababu maji ya chumvi pale karibu watu wanakosha na kusafisha. Likiitwa soko la tinga tinga limefunguliwa na Saidi Abdallah. 
miaka hiyo lakini leo tena ndio watu wamejaziba ya kisiasa na umanga umetujaa wanaita Qatar lakini si soko la Qatar ile ni ni soko la tinga tinga la asidi ya Zanzibar zama za Said Abdallah Said Abdallah kaendelesha mlizamu ule ule wa babake kuwapa haki wakubwa mpaka Sahila Dubdadi alipokuja hapa kutoa mapendekezo alipokwenda Uingereza akarudisha mapendekezo ya kuweza kupata viti 23 Hila Dubdadi alipokwenda kule akatengeneza kitabu nadhani hichi kitabu tunaweza tukipata akaifu government press baada ya kuhama kuingia maji kuvunja vunja vitu vingi vimpotea pale government press yetu ile iliyokuwa saa tene lakini baadhi ya vitabu vilikuwa akaifu tatizo lililopo katika akaifu hifadhi ya rasilimali ya Zanzibar kwa akaifu yetu unguja haikupewa umuhimu wapinzani wametumia milango ya nyuma kulut siwezi kusema kuiba ni kulut kupora rasilimali mengi ya kumbukumbu ya utawala wa Zanzibar na hata zama za mwenye mkuu na namna tulivyo tukiishi imeondoshwa kabisa hapa ikasafirishwa ikapelekwa Omani ninalojua kwamba delegation ya baraza la wakilishi ilikwenda mpaka Omani kwenda kuzungumzia juu ya swala hili matokeo yake mpaka leo yamelala lakini mimi nadhani tutoito serikali na chama kisimama imara rasilimali bali irudi kwa sababu hii ndio itatupa mizizi ya utawala wetu namna tulivyokuwa naam Hila Libladi alirudisha ripoti hapa kwamba viti vigaiwe upya tume mpya iundwe isimamie uchaguzi lakini pamoja na kuundwa tume lakini bado Smitherman alikuwa ndio mwenyekiti wa tume mzungu ndio aliosimamia uchaguzi wa mwaka tatu uchaguzi huu ulikuwa viti 23 tatu ama mambo yaliyojitokeza katika mambo kama haya ya vurugu hii uchaguzi huu ilikuwa mkubwa kwa sababu upinzani uliota nguvu sasa hivi Afro Shirazi wanavuta Waarabu ZNP wanafuta na jamaa zetu ZPP wanavuta Ikawa sisi wa Afrika tumepata athari ya kwamba wenzetu wameelemea kwa upande wa Waarabu na ninaposema Waarabu na kusudia wa Omani Nataka iwe iwe very clear. Ninaposema Waarabu na kusudia wa Omani kwa sababu Waarabu wa Yemen, Syria, Cairo, Libya hawakuja hapa. Waliokuja kututawala ni Waarabu kutoka Omani. Sasa ninapozungumza hii watu wanifasiri hivyo kwa sababu hata katika dini pamoja na sifa za mtume alizokuwa nazo lakini kaambiwa mjomba wake Abu haina maana mtume kafiri. Sasa ninaposema kwamba waamani wa wametuvamia katika nchi yetu, hao Waarabu wengine isiwaimbe. Ni wenzetu tulishirikiana nao katika chama cha Fresh Raj Pat. Unajua kama dereva wa mzee Karume alikuwa mmanga. Mwarabu. Na mwanawe mmoja anafaa kazi kwa Batash hapa. Na mwanawe mwingine tunaye TV zetu ile mwanamke. Baba yao alikuwa dereva wa mzee Karume. Karume karubigana aliyemuondosha aliyemuondosha uwanja wa ndege akamleta kijangwani kwenye mkutano wa hadhara na bibi titi alikuwa dereva mmanga gari lake alikumwendesha ile oper kwa hivyo na tumewachukua jamaa wa kiarabu wengi tuna fresh zama za fresh lunch party mpaka paris roston sidwa katolewa mjini akaikaa jimbo la raaleo ambalo jimbo la karume karume akaenda jangombe kupiganisha katika watu ambao tulijaribu kuondoa ubaguzi ni fresh lazi Karume alileta sera ya kuona hapa baina ya Waswahili na Waarabu. Kuondoa hii si tafahamu tuweze kushikamana. Si tumeelewana bana. Sasa uchaguzi wa 63 uleta vurugu kubwa kwa ule upinzani sasa. Ghasia zilianza darajani. Mahali panapoitwa mpakani. Kwa nini tunapita mpakani darajani? Darajani kwa sababu Waswahili utembeaji wao wote ilikuwa barabara hii ni mpaka. Hii vikokotoni Mwembe Tanga, Kisima Majongo, Wangazija, ndo wakika na Wahindi wawili watatu, Wahindi wenyewe makumbaro. Ndio walikuwa kika. Sio Wahindi Wahindi, Wahindi hasa wakika mjini na mchangani katika ile majumba makubwa. Lakini maeneo haya ya mitaa yetu haya, moto huu mpaka Mwembe Tanga hii, yote walikuwa Wangazija na makumbaro na Wangazija. Hapa kwa Bijoha. Kina ndio walikuwa wakubwa ukaishi pale. Sasa matokeo ya uchaguzi huu ndio ilipotokea ghasia za reuti za June kwa sababu ya hizbu 
kuwachukua waarabu mashamba na watoto wa Kiswahili waje wapige jimbo la darjani ili jimbo lile lilikuwa linavutiwa baina ya Hizbu na Afroshirazi na Hizbu na wakati huo Afroshirazi party walikuwa katika kampeni zetu za uchaguzi anatafutwa candidate atakayefaa kwa jimbo la mpakani akatapatikana mngazia akiitwa Alinyao watu wa Afroshirazi party wote wanamjua mzee Alinyao huyu aliishia katibu wa baraza la wazee hapa Kiswandui ye alikuwa candidate wa jimbo la mpakani alichukuliwa mngazija ili kuwashawishi wangazija na mbohora hawa na makumbaro waipe kura afroshirazi lakini katika kupenyeza kuiba kura katika watu waliokuwa akileta watu mashamba kuja kupiga kura mjini ni hizmu afroshirazi imejifunza kwa hizmu hii sera ya kutafuta watu kuja kupiga kura katika majimbo sio yao wao ndio walioanza hiyo kazi wakaifanya sasa ikatokea ghasia pale vita watu wakapigana hapo ndiyo zama ambazo afroshirazi party walijitolea wakapigwa wamanga na waarabu walioingia katika fole ya darajani nyana nyana watu wengi sana waliumia pale wa kiarabu na waarabu wakija na pamba zao wanaruka na pumba jiwe moja tu la kichwa akianguka chini hamna kitu wakatawanyika wote uchaguzi jimbo hili ukapigwa la darajani kwa jino kwa jino na maasikari ikabidi uchaguzi mashamba kote umefanyika darajani ikawa ghasia nyingi mno ikabidi sasa polisi waingilie wazuie uchaguzi lakini wakati wanauzuia uchaguzi hizi wale walikuwa wameshinda hilo jimbo sasa ikabidi sasa polisi ingilie kati hizi kwa bana zaidi npi sasa wakati huo kina mbaba inspector mbaba misra walikuwa polisi hao na, 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 na hawa ndio walikuwa ma, ma, makamista unajua polisi yetu zamani makao makuu ilikuwa betleja hii chini kule upande wa nyuma kule kulikuwa vunjika ile milango ya mwanzo pale ndio ilikuwa makao makuu ya polisi halafu mapolisi nyingine iko ngambo ile ni polisi ya zamani na kituo chingine mlandege pale kidogo police post ndogo ile hizi ndio vituo vilivyokuwa vikiekwa zamani hayo maeneo mengine kote hakuna kituo kwa sababu mji ulikuwa mdogo mji wetu wa Zanzibar ulikuwa unaishia kama ni unaitwa mji unaishia hii barabara ya Kiswandui sio ile ya ya ya, ya, ya bale kisonge ile imekuja baada ya mapinduzi kwa sababu pale pale hakuna barabara ile barabara kaitengeneza mse Karume kupaswa pale kwenda upande wa, 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 wa kwenda Bwani alitengeneza yeye barabara yetu ilikuwa ni kutoka unatoka hapa nani hii unazunguka kwenda Kiswandui hii barabara ya Kiswandui hii unapanda unakwenda zako kisumu wa jongoo unateremka bonde ile ni njia inatokea vile unakwenda mpaka michenzani hiyo ndio barabara yetu kwa hivyo utakuta kwamba huku ndio bakaitwa mpakani huku waswa, wa, wa, wa Arabu na Wahindi huku waswahili kwa hivyo ghasia hizi za juni zikasababisha watu mpaka mashamba kupigwa wa Arabu waliokuwa kingolea madao wa Afrika na waliokuwa kiwavunjia majumba yao ikaja visasi sasa kuchoma moto nyumba za wamanga nyumba za Arabu walikuwa kikaa ngambo kulipisha kisasi ilitokea sasa ikabidi mzee Karume afanye kazi ya ziada anatoka mjini kwenda mashamba kwenda kuzuia zogo kwa sababu kule waarabu walikuwa mashamba ni wachache kutoka mjini kwenda kujitetea kule hawawezi ghasia zikawa nyingi watu wakapigwa sana wa kabila za mahizbu mahizbu matope ikabidi polisi ingie ndani wakakamatwa watu wengi sana wa Afroshirazi party wa Swahili hata kama unaonekana na panga unakwenda kondeni tu unakamatwa unakwenda kutiwa ndani wakaenda wakati wa jela lakini miguu wakaingia watu wa Afroshirazi party wanapata mia tatu vyumba vilikuwa kidogo mpaka wakalala corridors mapolisi makamishna ma, ma, wa zamani magereza zamani ilikuwa chini ya kamishna wa polisi Superintendent mmoja alikuwa ndo in charge wa ile polisi. Hii magereza haikuwa ilikuwa depend, department pekee yake. Hii kutenga magereza ni baada ya mapinduzi. Lakini ile magereza alikuwa chini ya polisi. Superintendent mmoja ndo in charge pale mzungu akaitwa Mr. Bells. Sasa ghasia za juni zilipasabisha kuletwa hivi. Ikawa watu wengi wametwa ndani. Mgereza Said Abdullah akaomba msaada wa serikali ya Kiingereza. Wakaletwa askari wanaitwa Golden Islanders kutoka Kenya ikaja manuari moja ya kuleta askari yao kutoka Kenya wakachanganyika baina ya wazungu na wa Kenya ikawa Zanzibar nzima hii imetandwa na maaskari hao kuweka amani na utulivu kwa sababu polisi waliokuweko zama hizo walikuwa polisi wachache tu na askari wengi walikuwa kutoka kutoka bara 
kazi ya askari zamani mzanzibari kwanza kusoma hakusoma pili kwa itikadi ya kidini ilikuwa mtu wa Zanzibar hahitaki kazi ya polisi anaona ni kazi unaweza kumkapata mwanao ndugu yako mjomba wako kwa hivyo askari wengi walikuwa kutoka bara hapa na walikuwa wachache kwa sababu nchi ilikuwa ndogo wakaletwa askari wa Golden Highlanders hawa wakakaa hapa unguja zaidi ya mwaka kutuliza amani na utulivu walipotiwa ndani wa Zanzibar watu, watu wa Zanzibar kundi kubwa la umoja wa vijana walikuwemo ndani kwa bahati mbaya mimi baraka Ali Omar Lumumba Asmali Bapa Jimmy Ringo tulikuwa na chama ilokuwa kiitwa haki za binadamu bamanga ndio alikuwa kiongozi wetu kipindi cha ghasia hizi zinatokea tuko Pemba tukaja tukakamatwa Pemba ikaja meli ya Hadhara ikaja mkoani inspector Riami Riami huyu Riami aliyekufa kwa fresh rat alikuwa inspector mkoani tukaja tukakamatwa chake chake usiku tukatua na karandinga saa kumi za alfajiri tukaja wote pale wamepanga askari kutoka jua kilima paa bondeni tunapita katikati tukaingizwa ndani ya meli ya Hadhara tukaondoka alfajiri mkoani tukafika Unguja saa nne usiku Barabara ya Bekle Jaibu kuteremka shangani ilifungwa ile. Likaja gari kubwa kutoka polisi lina mawaya. Likaja bandarini saa nne za usiku. Tukatolewa mule tukaingizwa ndani ya gari tukapelekwa nani kuna miguu ndani. Kwa hivyo mule tukawa tuko watu wengi sana. Afu shirazi pati chini ya mzee Karume waliona hii hali ngumu. Vijana wetu wengi wamekamatwa wametiwa ndani. Na wanasingizi wako vitendo lakini sio kwamba hawakupigwa kwa sababu wako vijana wa Freshers walopigwa wakaumia hospitali mwezi mmoja wakashona wengine wakaikwa nyumbani ikabidi sasa mzee Karume apeleke maombi gana hapa ndio alipatikana Swans John Tetega kule yuko kule yale kwa ndio katibu mkuu na Nkrumah mwenyewe ndio anaendesha nchi akamtoa wakili Swans wakili huyu alikuwa na daraja ya QC ni wakili wa kimataifa Alipokuja hapa akapokewa Swansi picha zake zima mule akafika nyumba aliyowekwa hakuwekwa mjini kwa sababu Zanzibar hoteli nzima unguja ilikuwa kwa Zanzibar hoteli na Africa House hizi ndio hoteli zilizokuwa za maisha hamna hoteli hapa kabisa hoteli ni mbili tu Zanzibar hoteli na Africa House sasa huyu Swansi akaekwa nyumba la Zasu naitwa Yasu ni Zasu Zanzibar African Student Union la miembeni pale ukenda utalipata ukiingipana ngazi ile kwenye ile corridor mwisho kule kuna chumba kile ndio chumba ambacho aliyekiwa fani cha Swans kukaa na toilet na kila kitu jambo aliloagiza nataka supporters akaitwa wakili Talati hapa Zanzibar zama za ukoloni Talati alikuwa wakili akivuma ni ni, ni, ni muhindi huyo alikuwa akikaa mjini na akisupport ya Freshrace. Sasa huyu Talati akachukuliwa yeye, akapewa na kijana mmoja anaitwa Galos. Alikuwa ni polisi mstaafu, akikaa miembeni. Akijua mambo haya akiwa askari askari. Akakabidhiwa watu wawili hawa wamsaidie. Akaiomba Freshrace kupata mabuke ya sheria ya Zanzibar. Tukatumwa kwenda government press kwenda kununua volume zile za serikali yalikuwa mabuku 16 ya sheria za Zanzibar tukayanunua pale kwa pesa za Freshers Party akapelekewa Swans kule Swans akaomba siku tatu kabla kushulikia kesi zote naomba nipate faragha akakaa yeye na Talati na Swans kuyapitia ile mabuku ya sheria yote huyu kwa pingwa wa wakili aka, akaomba case files walioshtakiwa watu wa Freshers Party tukaziomba kule akapeleka barua akatuma Talati akaenda akazichukua zile kesi zote akaziweka kule akazipitia kwa usiku mmoja akazipanga kwa group kusikilizwa kesi. Sikaanza zile ndogo ndogo zote zile kila anayepanda anatoa. Swansi mimi mwenyewe nilishangaa kwa ubingwa wake. Anavaa koti lake na zile nywele. Mahakamani anachukua siga anavuta hakai jua kiti. Anatembea Swansi pale na walk. Talati kakaa na Swansi pale na kana mabuku yako pale jua meza. Yeye ana randa huko akirudi huko tu. Anazungumza chukua volume fulani mpejaji na jaji sikuje wazungu jaji wa Kiarabu alikoko jaji Riami lakini kesi hizi alipoa mzungu kuzungumza na yeye jaji mkuu ndio alipoa kusikiliza kwa hivyo hizi kesi zote zikawa nasikilizwa chini ya uendeshaji wa wakili Swans Swans anaitazama kesi file anatazama volume anamwambia jaji mpe jaji huyo yeye mwenyewe ya sigara 
jaji akitizama anaandika karudisha mpe volume fulani anaagiza hivyo tu kiasi kama kesi tatu nne tano zinakwenda jaji ana adjourn pale anachukua na kwenda zake rest kama nusu saa swansa anawaita waandishi wa habari anaambia kesi zangu zote ni isiwe sisi na akipanda haki mpale kesi zote anafuta watu wanatoka wakatoka wa afro shirazi party kwa makundi kazi ya swansa aliyotufanyia hiyo na aliyebahatika kuhukumwa kunyongwa ni ni huyu alimusi akika pale mikunguni ukipanda hivi nyumba yake alimusi alikumwa kunyongwa lakini alimtoa swansi na swansi huyu huyu ndio ndio kunitumia atakapokuwa ndani sasa kwa hivyo ghasia za mwaka 63 silishia katika <coughs> hali ya mtafaruku na wengi sana walishtakiwa na wakabakia wawili tunafikiri ndio waliofungwa kama miezi mitatu au miezi mingi lakini wote walitolewa na swansi kwa sababu yani tulipata wakili makini baada ya hapo sasa ikabidi chama kijipange upya na umoja wa vijana wajipange upya kwa sababu hii vurugu iliyotokea haikuwa ndogo hmm? kabla ya uchaguzi wa 63 pakatokea mtafaruku sasa huu wa kisiasa baina ya hizbu ZPP na Afro Shirazi vikao vikaendelea mikutano yakaendelea kampeni zikaendelea za chama zuia gozi sasa Afro Shirazi Party ikakaa ijipange upya. Kwa nini ijipange upya? Vijana wetu wengi wamefukuzwa katika majumba. Wamevunjiwa mabanda yao ya mbavu za mbwa walizojenga katika mashamba ya Waarabu. Walizuiwa kuteka maji katika visima na visima vingine vilifukiwa. Matute ya mihogo waliopinda wanampoa hamisha buruga, kuhamisha na letwa nokoa ana buruga tulipata athari kubwa sana ya waswahili kungolewa mazao yao kufukuzwa katika mashamba kutolewa utumishi hata uchukuzi katika maduka ya wahindi ikaingia kitu kinachoitwa zuia afu shirazi party na wao ikabidi wajipange kukabili hii ikaneno ikaja neno likaitwa zuia neno zuia ni kumzuia mwafrika afu shirazi party asinunua duka za wamanga na waarabu likafufuka soko la kariako Kariako pale palikuwa na bonde tu la maji. Afro Shirazi Party wakajenga mabanda pale wakaika soko. Ndio likaitwa soko la Kariako kulinganisha Kariako ya za Islama. Pakajengwa mabanda pale. Waafrika kutoka mashamba wakileta mazao yao. Wakaambiwa wasipeleke soko kula darajani. Wapeleke soko ya Hajitumbo na soko ya Kariako. Waswahili nyote mazao yenu mnakwenda kununua pale. Afro Shirazi Party wakaweka bekari katika nyumba ya Afro Shirazi Party ya Mlandege chini palikuwa na bekari wakainunua Afro Shirazi Party mchangani pale katikati pana nyumba kubwa wakaweka bekari sasa mimi nilikuwa manager wa bekari nika katika umoja vijana nikaleta kusimamia ile kwa ajili ya mikate kuuza ile nikasimamia ndio tukampata Jimiringo nyuma Maulidi huyo akapoa gari pick up akawa anachukua mikate pale akisambaza shamba kupeleka anatoka saa kumi za alfajiri saa mbili anarudi mjini sababu watu wanataka mikate shamba na mikate zamani inunuliwa na na waarabu wa waipeleke huko kuuza ikabidi afro shirazi wakaanza sasa kufanya na hapo sasa ndio afro shirazi pate ilipoanza kufikiria kuweka maduka yake katika kumbukumbu zetu utaona umoja wa kina mama alikuwa na maduka hapa walipewa ilitokana na sera hiyo ya Afro Shirazi Party. Lazima tujitegemee katika mambo yetu. Tukitegemea maduka ya Waarabu na Wahindi tutalala patupu. Sasa hii leo leo kaiona kafu inazuia watu kwa uzia biashara sijui kuwafungia maji. Kutia, hii ni sera wameiba kwenye hizo. Si jambo limeanza jana ili Waarabu walifanya haya kuwakilisha Waafrika ambao hawafuati Waarabu kuwalazimisha kwa hivyo leo utakuta pemba mtu anaambiwa kama hakuingia hakuingia hizi CCM hakuingia hakuingia kafu pemba nagomewa haya ni mambo wameyarithi viongozi wetu wa, wa kafu kina Saif Sharif haya matendo wanayoyafanya wameirithi kwa Arabu wenzao watoke wakati wa hizubu vitendo vyote kufukuzwa na majumba kutokuoa kama nilileta sera ya kuoa hapa jambo hili ukitaka mwanamke wa Kiarabu mwanamke wa Kihindi afu shirazi party inakulipia fees za mahari na pale pale mzee Karume ushawa anakupa fleti michenzani au kikwa juni pale pale anakutafutia kazi anaagiza katika wizara ya serikali 
haya yote ni matokeo ya fresh party kujizati ti baada ya kasi ya kama hizi zilizotokea na haya yalijiandaa kwa ajili ya uchaguzi utakaofuata nani si, si, wa mwisho uchaguzi wetu wa tatu utakotokea uchaguzi wetu wa mwisho utakotokea baada ya hapo sasa haya mapambano haya ya nyuma tusiadharau tukayaona kwamba leo hizi na ni kafu wanayafanya mambo haya mapya mambo ya dini kuingiza dini mambo ya kwamba yanasabu kwamba lazima wewe msua hili umfuate ukitaka usitake haya yametoka na wao zamani haya wenzetu ni wabaguzi tena wabaguzi wa hali ya juu kama utasafiri uende Oman mikoa ya kule vilemba wanapiga tofauti kabila fulani huwezi kuishi katika mkoa mwingine unajua mimi na dada yangu yuko Oman kachukua uraia wa Oman kule ana bonga la nyumba kanunua kule kwa sababu mie si raia wa Oman akifa leo si risi nyumba si risi ndio mambo yao leo hapa napiga kelele ya tumechukua rasilimali ya wamanga wamechukua viwanja vao wamechukua mmanga gani alitoka Oman akaja na nyumba hapa mmanga gani katoka Oman akaja na kiwanja si waliitwa hao na Said Abdalla Said 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 bin Sultan kuja kuhamia wakaletwa 50 hapa wakapewa maeka walinunua haya mashamba hizi nyaraka wametengeneza wafalme with in katika kuwahalalishia naam sasa huyu wakati wa Said Abdalla kabla kufariki kulikuwa na hii safari ya kwenda Uingereza kwenda kutengeneza katiba mpya. Lakini hii inakuja baada ya uchaguzi wa huu 63 wa mwisho. Mwisho mwisho Said Abdalla ikabidi lazima delegation ya vyama vya Zanzibar vya siasa. Na kasi ya zaruti zilizotokea na watu kukamatwa na kuhukumiwa ikabidi lazima hasa Mwingereza afanye harakati za kuweza kutoa mamlaka ya Zanzibar. Akaalika delegation yote ya vyama tofauti hapa kwenda Uingereza March 62. Katika delegation hizi za March 62 serikali ya mpito ya Hizbu na ZPPP ilipeleka wajumbe saba Ahmed Darusi huyu alikuwa mwakilishi wa jimbo la chake chake Juma Alei Ibn Saleh Ali Musin hao walitoka ndani ya Hizbu ZPP walimchukua marembo babangu Mohamed Shamte, Salim Kombo na Abadhari Juma. Nakumbuka wanamjua Abadhari Juma ndugu yake alikuwa meneja wa People's Bank Zanzibar kabla hakufariki. Kifupi kile kifupi. Huyu Abadhari Juma, hii delegation hii ndiyo iliyoongoza kwenda kwa upande wa ZPP na ZNP kwenda kuzungumzia masala kuleta uhuru wa Zanzibar. Upande wa mzee Karume kama vile vile nilivyosema hii ni picha ya kisima ya Afro Shirazi Party waliotoa majina ya wajumbe ambao walikwenda Uingereza hapa utamwona mzee Karume mwenyewe ambaye alikuwa anatoka jimbo la Kwahani Othman Sharifu alitoka jimbo la Chan Chwaka Hasnu Makame jimbo la Jozani Abudu Jumbe jimbo la Fuone Rosta Mthizi wa jimbo la Mwendeladu na Abdalla Kasim Hanga jimbo la Kikwajuni hii ndio delegation ya wajumbe wa Afro Shirazi Party waliongoza msafara wa kwenda kufanya mustakbali wa Zanzibar ili Mgereza ajiaondoke mwaka uchaguzi wa mwaka 63 hii timu hii iliongozwa na wakili Swans aliitwa tena kutoka, kutoka Ghana kuja kujumuika hakuchukuliwa talati alichukuliwa Swans kwenda naye Uingereza kufanya mazungumzo Mazungumzo kule yalikuwa mambo mengi. Afro Shirazi Party ilikuwa na malengo katika hii kati mustakabali mpya. Kwanza ungeweza walidai swala zima la elimu liondoke, mambo ya kipato kiondoke, wanawake wapye kura, viti eh, viti va official, unofficial vile. Yaani isiundwe serikali wakawa waongereza, wapewa Zanzibari wenyewe kwa ukamilifu serikali jingine lililobaiwa kule ni tume ya uchaguzi. Hili swala la kulalamikiwa tume ile ni jambo endelevu kutoka ukoloni. Na mara nyingi linatokea katika nchi tofauti tofauti. Watu wakenda kule yakapatikana mwafaka tukaja hapa tukakubaliana tokea Uingereza kwamba sasa Malkia aandae utaratibu wa kuja 
kuondoa mamlaka yao ya Uingereza Zanzibar. Kwa bahati nzuri mume Malkia Elizabeth Prince Philip ndiye aliyepewa dhamana ya kutoka Uingereza kuja hapa na hati ya mkataba iliyotoa saini na Queen kwamba wao wanaondoa mamlaka yao kufanya mahamia ile tuliyozungumza nyuma kule takumbuka tulizungumza swala la Zanzibar kwa mahamia tarehe 14 Juni mwaka 1890 saini aliyotia Ali bin Said vice wa King George kuipata Zanzibar ilindwa na Mgereza bendera ya Union Jack iliyokuwa ikipepea jengo ambalo ni ikulu yetu sasa hivi ile iteremshwe ikaja manuari ikafika bandarini Prince Philip akaenda akapokewa pale akaongozana na wajumbe akaenda ikulu kwa gavana wakatoka na gavana sherehe ya makabidhiano haya yalifanywa maisara zamani pakiitwa kupas lakini ni uwanja wa maisara pakatengenezwa mashamiana pale wakati huo tena mimi ni mkubwa nishakuwa na umri wa kama maka 30 na kitu tena hivi na mimi wakati huo babangu alikuwa ndio waziri mkuu wa serikali ya mpito ikawa katika fole ni zile za VIP wanaokaa wakubwa na mimi niko nyuma sasa mambo yanafanyika wanaozungumza wanazungumza ya kusikia mimi naeleza kitu kwa kukiona na kwa kujua wakaja pale wakubwa wamekaa viti wakasoma risala na kila kitu milingoti miwili ili kwa milingoti miwili mlingoti mmoja wa bendera ya mfalme na mlingoti mwingine wa bendera ya nne nje ya Uingereza ikasoma risala pale na kila kitu na mambo ya kesha muziki ikapigwa wazungu wa manuarini waliokuja wakaingia pale kupiga gwaride ile heshima kumpokea mume wa mfalme yule na kila kitu kumaliza zile risala sasa sasa <coughs> ikaja time ya kubata rumbeta ya kuteremka bendera ya mgereza ile inateremshwa kidogo 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 ile mpaka ikafika chini kumaliza pale ikapigwa mizinga kumaliza kupigwa mizinga nani mume wa mfalme Malkia akachukua document ndani ya file imefungwa akaenda akamkabidhi nani mfalme James akamkabidhi ile hati akapigiwa suluti pale pale ikapigwa mizinga suluti ya Zanzibar muziki wa, wa mfalme wa Zanzibar walikuwa na muziki wake wa mfalme wetu wakati huo kukabidhi ile document kila kitu pale ika, wakasalimiana tena wakaondoka watu wakachawanyika pale wakaenda ikulu waka lunch kumaliza kule chakula kile cha mchana saa tisa bandarini yeye alikuwa pelesi forodhani mfalme James ni hakuamia kule aliacha hakuamia kwa nini alibakia hakuamia kwa sababu kulikuwa na wakala kama consulate ya mgereza ilipewa ile nyumba kuwa waendelee kukaa kwanza sasa mfalme akaondoka wale wakaondoka bendera ya mfalme ikapachiko ikaendelea kupepea sasa uhuru huu wa mwaka 1963 si uhuru wa kuifanya Zanzibar Republic zama za mwenye mkuu alipokuja Said Said bin Sultani Zanzibar ilikuwa republic ni nchi inayojitawala chini ya utawala wake wenyewe wazalia kina mwenye mkuu hatukuwa na mfalme hapa wala hakukuwa na swala kama tulikwenda kuumba umana wewe tutawale ili ni jambo linakuniwa kujihalilishia haramu ambayo haikubaliki kwa hivyo kaondoka mgereza na target ya Afroshirazi party walipokwenda kwenye conference hapa ndio ilipotimia Afroshirazi party wakajiona sasa tuko makini ile dhamira ya umoja wa vijana kujipanga kwa ajili ya mapinduzi ya Zanzibar hapa ndio inapotaka kuanza darasa jipya linafuata namna gani umoja wa vijana walijiandaa na swala zima la mapinduzi kidogo chama cha mapinduzi bendera nyekundu ya mfalme ile ile Omani inaendelea kupepea nadhani hapa story hii ile kushieleza kuanzia mfalme wa kwanza mpaka 12 na matokeo tofauti tofauti tafsiri ya maelezo hasa wengi walioandika vitabu wengi walioandika vitabu wa arabu au wanatokana na nasaba wa arabu hawabezi kwa muafrika 
hawabezi kwamba Zanzibar ni nchi inajitegemea. Si inajitegemea chini ya mamlaka kamili wanayosema Saif Sharif ya Mado ya Waarabu. Tunaposema mamlaka ya Zanzibar ya Mwafrika sio Mwarabu. Mwarabu atuje mkataa kukaa hapa akawaraia akafanya kazi. Tunachokataa ni kututawala. Ndio ugomvi wetu. Mbona leo Mzanzibari? Wako nchi tofauti kwa maana yuko siri yako. Unasikia Mzanzibari kupoa nchi akatawala? Sasa kuna lipi ala ajabu mpaka leo wanataka wao wanganie. Watu tunashirikiana nao katika mtu alieleta cosmopolitan serikali ni Karume. Ukiichukua baada ya mapinduzi utizame namna gani alichanganya nchi? Karume. Akaleta hiyo sera watu kuona kusaidiana Karume katika mtu aliyewasaidia Waarabu. Karume kawapa majumba huko kawapa maishara. Kawasaidia sana lakini tatizo letu lililopo Zanzibar sasa hivi. Waarabu wanajiona wao ni wana haki ya kuitawala Zanzibar badala kutawala Oman. Na hili ambalo lazima Afro Shirazi na CCM na sisi tunaotoka na Afro Shirazi. Tunawaambia vijana. Vijana wa Afro Shirazi pato wameigomboa nchi. Ni jukumu la vijana badala ya kupigania vyeo, wapiganie kuilinda nchi. Katika maeneo yote kulinda kijeshi, kulinda kiuchumi, kuilinda kisiasa wajifunze watu historia wajue walichotufanyia ili nini bado tuendelee kuidhibiti nchi yetu tuitawale asante sana kidomo chama cha mapinduzi